நடையை வைத்துத்தான் ஒரு மனிதனுடைய நடத்தையை நாம் நிர்ணயிக்க முடியும் காலையில் வாக்கிங் போகிற ஆளுகளுடைய நடைகளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிலே அவருடைய கேரக்டரை கண்டுபிடிச்சிடலாம் சில பேர் இந்த வீடியே போயிட்டுருப்பாங்க அது வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை இல்லாமல் நடந்து போகிற குரூப்பு நடந்து என்னத்த நடந்து போய் உட்காந்தோடனே சுகர் முந்நூறு தான் இருக்குது அஞ்சு கிலோமீட்டர் நடந்து என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே நடந்தால் அந்த நடையினால் அஞ்சு விசாக்கு பிரயோஜனம் இல்லை ஆனால் ஒரு கிலோமீட்டர் நடந்தால் கூட சுறுசுறுப்பாக நடப்பான் சில பேர் அப்படியே வேகமாக நடப்பான் பார்க்குறவங்களுக்குலாம் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வாங்க அப்படி அவர் அதை பார்த்தாலே தெரியும் இவரை பார்த்தால் நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி உண்டாகும் அப்படிங்கிற மாதிரி நடப்பாங்க சில பேர் எங்கே போகிறானே கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படி நடப்பான் பார்த்துட்டிங்களா அப்படியே போவான் எங்கிட்டு திரும்புகிறானே கண்டுபிடிக்க முடியாது சென்னையிலலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊரில் நடக்கிற மாதிரி மெதுவாக நடக்க மாட்டாங்க வே வேகமாக தான் எதுக்கு தான் அந்த பீச் ரோட்டில் மவுண்ட் ரோட்டில் இவ்வளோ வேகமாக நடக்கிறாங்கன்னே தெரில நான் ஒரு ஆள் வேகமாக நடந்து போகிறவனை கூப்பிட்டு நிப்பாட்டி ஏண்டா மெதுவாக போக வேண்டியதான மெதுவாக போகலாம் சார் மெதுவாக நடந்து போனால் சந்தேக கேசில் பிடிச்சிட்டு போயிடுறாங்க அதனால தான் வே வேகமாக நடக்கிறாங்க எதற்காக வேகமாக நடக்கிறோம் எதுக்காக வேகமாக சாப்பிட்றோம்னு தெரியாமல் சென்னையில் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கான் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு அப்படிங்கிற அது மாதிரி வேகமான நடை சுறுசுறுப்பான செயல்பாடு முதலாவது புத்தக திருவிழாவையே முத்தாய்ப்பான புத்தக திருவிழாக நடத்திய நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருக்கு இவருடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அவருடைய சமூக பணியும் மக்கள் பணியும் மென்மேலும் சிறக்க உங்களுடைய பரத்த கரவொலி எழுப்பி நமது மேகநாத ரெட்டி ஐஏஎஸ் அவர்களை வாழ்த்தும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த அருமையான தலைப்பு வாழ்க்கையில் துணை புரிவது உறவா நட்பா தலைப்பு இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கவங்க எல்லாரும் சொந்தக்காரங்களோடு வந்து உட்காந்துருக்கீங்களா வந்திருக்க ஆள் பூரா மனைவியை கூட்டி வந்தவங்க எத்தனை பேர் ஒருத்தர் சொல்கிறார் நிம்மதியாக இருக்க மியா ஏன் நீங்கள் வேறு அப்படின்னு நீங்கள் தான் புழப்பு இல்லாமல் கூடிய தெரியுறீங்கன்னா நாங்களுமா அப்படிங்கிறார் அங்கேருந்து ஒருத்தர் குடும்பத்தோடு வந்தவர்கள் எத்தனை பேர் ஆனால் இங்கு வந்து நண்பர்களோடு அமர்ந்து மகிழ்ச்சியாக இந்த பட்டிமன்றத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதனால் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் பேசுவீங்கன்னு எங்கள் ஊ போகிற இடத்துலலாம் கேட்பாங்க நான் ஒரு ஊரில் பட்டிமன்றம் நடத்த போனேன் ஊர் தலைவர் வந்தார் ஐயா நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் பேசுவீங்க அப்படின்னாரு உடனே அவர் வந்து இப்படியே பார்த்தேன் நான் அவர் இப்படியே பார்த்துட்டு நான் எவ்வளோ நேரம் பேசுகிறேன் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் பேசுங்க ஐயா நாங்கள் பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே உட்காந்துருக்க மாட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கு ஏன்டா திண்டுக்கல்லேருந்து கூட்டி வந்தேன் அப்படின்னேன் ஊர் முழுது ஸ்பீக்கர் கட்டியிருக்கேன் ஐயா எல்லாம் வீட்டில் படுத்துக்கிட்டே கேட்டுக்கிருப்பாங்க நீ மேடை போட்டு பேசிட்டு வீட்டுக்கு போங்கிறான் இவர்கள்லாம் வீட்டில் படுத்துக்கிட்டே கேட்டுக்கிருப்பாங்களாம் நான் வெறும் நாற்காலியை பார்த்து பேசிப்பிட்டு கொடுக்குற காசை போ வாங்கி மானம் கட்டு போய் சோறுதிங்கிறத ஒரு கலைஞனுக்கு மேடையில் கொடுக்குற நினைவு பரிசோ கவரில் கொடுக்குற பணமோ பெரிய விஷயம் இல்லை ரசிகர்களின் சிரிப்பொலியும் கரவொலியும் தான் ஒரு கலைஞனுக்கு மிகப்பெரிய சொத்து அது இந்த விருதுநகரில் எங்களுக்கு வஞ்சகமில்லாமல் கிடச்சிக்கிட்டு வாழ்க்கையில் துணை நிற்பது உறவா நட்பா அதுதான் இன்னைக்கு தலைப்பு வாழ்க்கைங்கிறது இன்றைக்கி எப்படி இருக்குது த கலை தமிழை அன்னைக்கே சொல்லிட்டான் ஒரு இல்லம் வந்து மிக அற்புதமான மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு இல்லத்தை பார்க்குறான் இன்னொரு இல்லத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருவர் இறந்து போய் அங்கே அழுகையும் வேதனையும் நிறை நிறைந்திருக்கு ஒரு இல்லத்தில் ஒரு குழந்தை இது திருமண விழா நடந்துகிட்ருக்கு இன்னொரு இல்லத்தில் ஒருத்தன் இறந்து போயிட்டான் இங்கே மகிழ்ச்சி அங்கே வந்து வேதனை இது ரெண்டையும் பார்க்குறான் இந்த ரெண்டையும் பார்த்துட்டு தமிழன் அன்னைக்கு என்ன வாக்கியம் சொன்னான்னா வேதனையும் மகிழ்ச்சியும் கலந்தது தான் வாழ்க்கை இன்னாதம்ம உலகம் இனிமை காண்போர் அதன் இயல்புணர்ந்தோரேன்னா உலகம் என்பது இன்பமும் துன்பமும் கலந்தது அந்த உலகத்தின் இயல்பை உணர்ந்தவர்கள் தான் மகிழ்ச்சியை காண்பார்கள் அப்படின்ட்டு அன்னைக்கே தமிழன் சொன்னான் யாதும் ஊரே யாதும் யாவரும் கேளீர் தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரான் நாம் பாருங்கள் இதுக்கு மேலே வாழ்க்கையின் நெறியை தமிழனை தவிர வேறு எந்த இனமும் சொன்னதாக சரித்திரமே இல்லை 
நல்லதும் கெட்டதும் மற்றவங்க கொடுக்கறதுனால உனக்கு வர்றதில்லை நீ தான் அதுக்கு காரணம் இன்னைக்கு ஒரு வீட்டில் நீங்கள் பிரச்சனையை உண்டு பண்ணணும்னா வேறு ஒன்றும் செய்ய வேணாம் காலையில் ஒரு எலுமிச்சம்பளத்தை அறுத்து குங்குமத்தை தொட்டு ஒரு கம்பளி கயிற்றில் கட்டி காலையில் அந்த வீட்டுக்குள்ளே உருட்டி விட்ருங்க தொலைஞ்சா அந்த வீட்டில் என்ன நடந்தாலும் எலுமிச்சம்பளம் தான் காரணம் தான் மனைவிக்கு வயிறு வலினா எலுமிச்சம்பளம் வந்துருச்சு இல்லை அப்புறம் வயிறு வலிக்காதா எலுமிச்சம்பளத்துக்கும் உன் மனைவியினுடைய வயிற்று வலிக்கும் என்னையா சம்மந்தம் யோசிக்கலையே ஒவ்வொரு காட்சியாக அப்படியே பார்த்துட்டு போகிறான் தமிழன் ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கோயிலுக்குள்ளே போகிறான் வழிநடுக தமிழில் எழுதியிருக்கு கோயிலில் செருப்பை காலணிகளை இங்கே கலற்றி வைக்கவும் உண்டியல் இங்கே போடவும் எழுதியிருக்கு பிரசாதம் இங்கே கிடைக்கும் எல்லாம் தமிழில் எழுதியிருக்கு ஆனால் சாமிக்கிட்ட போனால் வேறு ஒரு மொழியில் ஒருத்தர் பேசிகிட்டு இருக்கார் யோசிக்கிறான் ஏன்டா இதெல்லாம் தமிழில் எழுதி எங்கிட்ட கையிலேருந்து காசை வசூல் பண்ணுறீங்களே இதே எழுதியிருக்கிற இந்த மொழி எங்கள் சாமிக்கு புரியாதா ஏன் அதே தமிழில் எங்கள் சாமியை நீ ஏங்க கும்பிடக்கூடாது அப்படின்னு யோசிக்கிறான் ஒருத்தன் சிவபெருமான் இந்த மதுரையில் பொண்ணு கட்டினவர் மதுரையில் அவர் வந்து சமஸ்கிருதத்தில் பேசியிருப்பார் சிவபெருமான் திருவிளையாடலில் பார்ப்போம்ல சிவபெருமான் எப்படி பேசுகிறாருன்னு தருமிப்பில் அவர் கூட எப்படி பேசுவார் பிரிக்க முடியாதது எதுகையும் மோனையும் சேர்ந்தே இருப்பது வறுமையும் புலமையும் சேரக்கூடாதது அறிவும் பணமும் பார்த்து ரசிப்பது கலையும் அழகும் பார்க்கக்கூடாதது பசியும் பஞ்சமும் நாடகம் என்பது நடிப்பும் பாட்டும் பாட்டுக்கு நாரதன் வீணைக்கு வாணி சொல்லுக்கு அகத்தியன் வில்லுக்கு விஜயன் ஆசைக்கு நீ அறிவுக்கு நான் சிவபெருமான் உண்மையிலே சிவபெருமான் இப்படி தமிழ் பேசியிருப்பாரான்ட்டு நமக்கே சந்தேகமாக இருக்கு ஆனால் மதுரையில் பொண்ணு கட்டின சிவபெருமான் தமிழ் ப ப வரிகளில் பெரிய புராணத்தை அடி எடுத்து கொடுத்த சிவபெருமான் அவருக்கு ஏன் வேறு மொழியில் இன்றைக்கி அர் இது பூஜை செய்கிறீங்கன்ட்டு இப்படி பார்க்குறான் இதுவும் இதுவும் ஏன் இப்படி இருக்குது மனுஷன் பார்க்குறான் என்னடா இப்படி நடக்குது அப்படி நடக்குதுன்னு உண்மையிலே இந்த புத்தக திருவிழாவினுடைய அந்த நினைவு பரிசை பார்த்தேன் அணில் கண்ணாடி போட்டான் அணில் சார் ஒருத்தன் அவங்க தாத்தாவும் பேரனும் பேசிக்கிட்டாங்க அவங்க தாத்தா அப்போ சொன்னார் கண்ணு சரியாக தெரிய மாட்டேங்கிறான் பேராண்டி அப்படின்னு இருக்கார் வைக்க புல்லும் புண்ணாக்கும் தின்னு தாத்தா சரியாக போயிருன்ட்ருக்கான் டே கண்ணு தெரியலங்கிறேன் வைக்க புல்லும் புண்ணாக்கும் எதுக்கடா என்னை திங்க சொல்கிற அப்போ பேரன் கேட்டிருக்கான் எந்த மாடாவது கண்ணாடி போட்டிருக்கா மாடு கண்ணாடி போடலன்னா அப்போ வைக்க புல்லு பொண்ணாக்கு திங்கிற மாடு கண்ணாடி போடுது போடல நீ கண்ணாடி போடுறன்னா நீ வைக்க புல்லும் புண்ணாக்கும் தின்னு உனக்கு கண்ணு நல்லா தெரியும்ட்டு போகிறேன் தெரியாமல் சொல்லிட்டேன் அவன்ட்டு அப்படி இந்த அணியில் பார்த்தோன்னே எனக்கு முத்தமிழருங்கிற டாக்டர் கலைஞர் எழுதிய ஒரு கதை ஞாபகத்துக்கு வருது அணில் குஞ்சுன்னு ஒரு கதை ஒரு அணியில் வந்து ஒரு இஸ்லாமிய பையன் பிடிச்சிட்டு வந்துட்டான் காட்டிலிருந்து பிடிச்சிட்டு வந்து அந்த வீட்டில் வச்சு ஜாலியாக விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கேன் விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கப்போ அந்த அணியில் கொண்டு போய் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய இந்து நண்பன்கிட்ட கொடுக்குறான் அந்த அணியில் கொண்டு போய் அந்த இந்து பையன் அவங்க அப்பாட்ட சொல்கிறான் பா அணில் பக்கத்து வீட்டில் இருக்க என் ஃப்ரெண்டு கொடுத்தான்ப்பா அப்படின்னு சொன்னோன்னு அவர் அப்படியே வாங்கி பார்த்துட்டு டே இஸ்லாமியர் வீட்டில் விருந்த அணியில் எங் நம்ம வீட்டுக்கு எதுக்குடா கொண்டு வந்த திருப்பி அவன்கிட்டே கொண்டு போய் கொடுத்துட்றா அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவன் போய் கொடுக்குறப்ப என்ன சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கான்னா அணில் முதுகில் மூணு கோடு போட்டிருக்குல்ல அது ராமர் போட்ட கோடுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டான் இவன் அவங்க இஸ்லாமிய அப்பாட்ட சொல்கிறான் அப்பா இந்த அணில் முதுகில் போட்டிருக்க மூணு கோடும் ராமர் போட்டதான் அப்படின்னு சொன்ன இந்த அணில் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடாது தூக்கி வெளியே எறிடா அப்படின்னு அணிலை தூக்கி ரோட்டில் எரிஞ்சிட்டார் அந்த அணில் அப்படியே ரோட்டில் ஒரு வாகனத்தில் அடிபட்டு செத்துச்சு அணில் என்பது ஒரு பொது பிராணி அது மத பிரச்சனைக்குள் வந்தவுடன் ரோட்டில் எப்படி இறந்ததோ அதுபோல் மத வேறுபாடுகள் மனிதனை கொல்லும் மத ஒற்றுமை தான் மனிதனுக்கு நிலையான வாழ்க்கையை தரும்னு அணில் குஞ்சுன்னு ஒரு சின்ன கதையில் கலைஞர் எழுதினார் 
அதனால் ஒரு அணிலை அருமையான ஒரு அடையாளமாக கொடுத்துருக்கீங்க வாழ்க்கையில் துணை நிற்பது உறவா நட்பா உறவு என்பது எது அது நம்ம வீடுகளில் நம்ம தமிழர்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி உறவு உலகத்தில் நீங்கள் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது அண்ணே தம்பி அப்பா அம்மா பெரியப்பா சித்தப்பா மாமா இவ்வளோதான் மெயின் உறவுகள் அது அல்லாமல் சில உறவுகள்லாம் இருக்கும் பாருங்கள் நாத்துனா கொழுந்தியா கொழுந்தியான்னு அங்கே ஆண் பிள்ளைகளுடைய முகம் பூரா மலர்ச்சி ஆகுது மனைவி கூட பிறந்த தங்கச்சிக்கு பேர் கொழுந்தியா அதே மாதிரி கணவன் கூட பிறந்த அந்த பெண்களுக்கு பேர் நாத்தனார் அதே மாதிரி பல உறவுகள் இன்றைக்கி இருக்குது நாத்தனார் கொழுந்தியார் தாய்மாமன் தே அப்பா அந்த தாய்மாமனுக்கு கொடுக்குற முக்கியத்துவம் நம்ம ஊரில் மாதிரி எங்கேயுமே கிடையாதியா அப்பா அவர் தான் கல்யாணத்தில் இருந்தா யாரு பொண்ணோட தாய்மாமே ஐயா வாங்கையா அந்த தாய்மாமனுக்கு அப்படி ஒரு மரியாதை அவர் மடியில் தான் அந்த குழந்தைக்கு வச்சு காது குத்துவான் அவர் தலைக்கு இது அந்த பொண்ணு வயசுக்கு வந்துட்டா அவர் தான் என்ன வச்சு தலை குத்துவார் யாரு தாய்மாமே அப்படி உறவு இப்படிப்பட்ட உறவுகளோடு வாழ்கின்றவர்கள் நம்ம தமிழர்கள் இந்த உறவுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு நட்பு இருக்கு நட்புல பல வகை இருக்கு ரயில் ஸ்நேகம் ட்ரெயினில் போகிறப்ப பேச ஆரம்பிப்பேன் அதில் சில பேர் இந்த ட்ரெயினில் இருக்க நீங்கள் கம்பார்ட்மெண்ட்டுகளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஏசின்னு ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கும் அது ரெண்டு பேர் உட்காந்து வருவாங்க சென்னை வரைக்கும் பக்கத்துலேயே தான் உட்காந்துருப்பேன் பேசவே மாட்டாங்க இவன் வாங்கி தனியாக சாப்பிட்டுட்ருப்பேன் அது மதுரையில் பெறப்படும் போது இந்த பொருள் தான் இல்லையா ஒரு ஆள் சாப்பிட்டுட்டு வந்தேன் காலையில் பிரெட் ஆம்லேட் சாப்பிட்டேன் வாடிப்பட்டி தாண்டோன்னே பெலாச்சோலை கொண்டு வந்தாங்க பிரெட் ஆம்லேட் சாப்பிட்டோன்னே பெலாச்சோலை திண்டுக்கல் வந்தோடனே டீ திருச்சியில் போலி அதுக்கப்புறம் விருதாச்சலம் வந்தோன்னே கொய்யா பழம் ரெண்டு தின்னேன் பக்கத்தில் அவ்வளோ பேர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவன் பாட்டுக்கு சென்னை வரைக்கும் சாப்பிட்டுக்கிட்டே வந்தான் அவரை என்னன்னு கூட கேட்கவே இல்லை இதே பாரு எப்போ செங்கல்பட்டு தாண்டுறப்ப அப்படிங்கிறேன் அவரு ஹலோ சார் பாய் சார் போயிட்டேன் மனுஷனுங்களாடா நீங்கள்லாம் இப்படிலாம் ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறதுக்கு செத்துடலாங்கிறேன் நான் ஆனால் அதே இது ஒரு சாதாரண அன்றி சைடு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் பாருங்கள் ஒரு பத்து பேர் புளிச்சோறு ஓப்பன் பண்ணுவேன் எழுத்தாப்பில் எலும்பிச்சம்பளம் சோறு ஓப்பன் பண்ணுவாங்க இந்த வாடை அவனுடைய மூக்கை அப்படியே பிடிக்கிறேன் பிடிச்சாதான் எங்கே மாப்பிள்ள வாங்கினா முருகன் இட்லி கிடலாதான் பறக்குதுரா வாடை இங்கே கொஞ்சம் கூட அப்படின்னு இந்த சோறு அங்கே போகுது அந்த சோறு இங்கே போகுது ஊறுகாய் எடுத்து நாக்கில் தடை ஊறுறேன் கே 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 கேன்னு ஜாலியாக இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட் ஏசியில் பக்கத்தில் உட்காந்து போனானே அவன் வாழ்நாள் முழுதும் இப்படியே தான் இருப்பாங்க அதுக்கெல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் ஒருத்தன் டிஃபன் வீட்டில் செஞ்சுருக்காங்க இட்லி மட்டன் குழம்பு செஞ்சாச்சு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் சாப்பிட உட்காந்துருக்கேன் பக்கத்தில் ரெண்டு மொபைல் ஃபோன் இட்லியை தொட்டு மட்டன் குழம்பில் இப்படி தொட்டு இப்படி வாய்க்கிட்ட கொண்டு போகிறேன் ஃபோன் அடிக்குது ஆ கையில் இருக்கு இட்லி ஆ சொல்லுப்பா ஆ எப்ப ஒம்பது மணிக்கா முடிஞ்சா அப்புறம் சுகரு நானூறா என்னடா சாப்பிட்டாரு காலையில் இட்லி மட்டன் குழம்பு அங்கேருந்து வருது இதையும் பார்க்குறேன் இட்லியில் தட்டில் இட்லி மட்டன் அவன் சாப்பிட்ருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க அந்த இட்லி அவனை பரதாமல் பார்க்குது ஏண்டா அவன் வாழ்க்கை இப்படி போச்சு இந்த மொபைல் ஃபோன் ரெண்டையும் இப்படி பக்கத்தில் வைக்காட்டி என்ன ஒரு காலத்தில் டெத் நியூஸ் இப்படியா நமக்கு வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு யாரோ ஒரு ஆள்ட்ட காசை கொடுத்து பஸ் ஏற்றி அனுப்பி விடுவாங்க அவன் செத்து காலில் செத்தானா மத்தியானம் இல்லை சாயந்தரம் தான் செய்தியே நமக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து வண்டி வச்சு பரப்பிட்டு போய் அவனை புதைக்கிறது எரிக்கிற வேலை அதுக்கப்புறம் நடக்கும் அவன் செத்துக்கிட்டு இருக்கும்போதே மொபைலில் இங்கே கூப்பிட்டுறான் கூப்பிட்டோன்னே இவனையும் சேர்த்து சாக அடிச்சிடுறான் அப்படியே அப்படின்ட்டு இவனை ஹாஸ்பத்திரியில் படுக்க போட்டிருக்காங்க மூக்கில் டியூப்பு 
வாழ்க்கையில் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை இவ்வளவு பரபரப்பாயிருச்சு இந்த நேரத்தில் தான் வாழ்க்கையில் துணை நிற்பது எது ஒரு மனிதனுக்கு எந்த நேரத்தில் பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது துன்பத்தில் துணை நிற்பது எது உறவு அப்படின்னு பேசுகிறதுக்கு ரெண்டு பேர் நட்பு அப்படின்னு பேசுகிறதுக்கு ரெண்டு பேர் உறவுகளே அப்படின்னு பேசுகிறதுக்கு உங்கள் ம விருதுநகர் மாவட்டத்தில் சிறுவிழிப்புத்தூரில் ஆசிரியராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய அருமை சகோதரி திருமதி இந்திரா ஜெயச்சந்திரன் அவர்கள் உங்கள் மண்ணின் மைந்தர் உறவுகள் தான் ஒரு மனிதனுக்கு துன்பத்தில் துணை நிற்கிறதுன்னு பேச வந்திருக்காங்க அவர்களோடு இணைந்து பேச வந்திருப்பவர் மதுரை சங்கர் மதுரை மாவட்டத்தின் தமிழை அவருடைய பாணியில் ரொம்ப அழகாக பேசக்கூடிய ஆற்றல் மிக்க மதுரை சங்கர் அதற்கு அடுத்து இங்கே புது கவிதைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பரிணாமம் தந்த ஒரு அருமையான புதிய கவிஞர் பொதுப்பணித்துறையில் பொறியாளராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார் திரைப்பட பாடல்கள் இருபத்தி ஐந்து பாடல்கள் திரை இசை பாடல்களை எழுதியிருக்கிறார் மிகச்சிறந்த பாடல் ஆசிரியர் அவருடைய புது கவிதைக்கு நான் ரசித்த ஒரு கவிதை எதுன்னா அதுவும் ஒரே வரியில் இந்தியாவின் பொருளாதாரத்தை பற்றி எழுதுகிறார் ஒரே வரியில் அன்று காந்தியிடம் பணம் இல்லை இன்று காந்தி இல்லை என்றால் அதற்கு பெயர் பணமே இல்லை முடிஞ்சா காந்தியினுடைய நிலைமையும் சொல்லிட்டார் இன்றைக்கி இருக்க அந்த ரூபாயினுடைய மதிப்பையும் சொல்லிட்டார் அப்படி ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கவிஞர் பெருந்தலைவர் காமராசரை பற்றி அவர் எழுதிய ஒரு கவிதை எல்லோரும் மாணவர்களின் புத்தக பையை தான் பார்த்தார்கள் நீ ஒருவன்தான் ஒரு மாணவனின் இறைப்பையை பார்த்தாய் அதனால் தான் பள்ளிகளில் கூட்டம் நிறைந்து வழிந்தது அப்படின்னு எழுதினார் அப்படிப்பட்ட அருமையான கவிஞர் நெல்லை ஜெயந்தா நட்பு என்ற அணியில் பேச வந்திருக்கிறார் அவருக்கு துணையாக பேச வந்திருப்பவர் மிக அற்புதமாக பேசக்கூடிய ஆற்றல் மிக்க பேச்சாளர் ஒரு திரைப்பட பாடல் என்ன பாட்டு கவிஞர்கள் எழுதினாலும் அதுக்கு ரொம்ப அபூர்வமான ஒரு விளக்கம் டிக்ஷனரி எழுதக்கூடிய ஆற்றல் லாலாக்கு டோல் டோபிமா அந்த பாட்டுக்கு விளக்கம் கொடுத்த ஒரு பேச்சாளர் அவராக தான் இருக்கு லாலா என்றால் திருநெல்வேலியில் அல்வா கடை வைத்திருப்பவரின் பெயர் டோல் என்றால் பாத்திரம் என்று பொருள் டப்பி என்றால் பாத்திரத்துக்கு அருகே வைக்கக்கூடிய சிறிய பாத்திரம் லாலாக்கு டோல் டப்பி மா அதில் வைத்திருக்கக்கூடிய மாவு அந்த மாவை வைத்து அல்வா சுட்டு கொண்டிருக்கும் பெண்ணே அந்த அல்வா நீ செய்யும் பொழுது அந்த அடுப்பில் இருக்கக்கூடிய நெருப்பு உன்னுடைய இடுப்பில் இருக்கும் சேலையை எரிய வைத்து விடுமா விடாமல் உன் இடுப்பை கொஞ்சம் திருப்பி பார்த்துக்கொள் என்று அந்த அந்த கவிஞர் எழுதியிருக்கிறார் லாலாக்கு டோல் டொப்பி மா கண்ணம்மா உன் இடுப்பை கொஞ்சம் திருப்பி பாரம்மா யாராவது இப்படி சிந்திச்சிருப்பானாயா உலகத்திலேயே இந்த பாட்டுக்கு இப்படி ஒரு விளக்கம் சொல்லி கவிஞர் வாலி கையெடுத்து கும்பிட்டாரு டே தெரியாமல் எழுதிட்டேன்டா நான் அப்படின்னு சொல்லி எங்கனை பிடிச்சி என்னையா உங்கள் குரூப்பில் எல்லா பாட்டுக்கும் விளக்கம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அண்டங்காக்கா கொண்டக்காரின் எழுதுனா அதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்கிறார் இப்போ எழுதின பீஸ்ட் படத்து பாட்டுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்தாரு ரெண்டு பயிலுக்கு மயக்கம் போட்டு எழுதிட்டேன் மலம்ம பித்தா பித்தாரு அந்த பாட்டுக்கு விளக்கம் சொன்னார் அது மாதிரி ரொம்ப அற்புதமாக பேசக்கூடிய பேச்சாளர் சென்னையிலிருந்து வருகை வந்திருக்கக்கூடிய கப்பற்படையில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய அருமையான இராணுவ ஊழியர் அவர் அருமையான பேச்சாளர் கவிஞர் இனியவன் நாலு பேர் ரொம்ப அழகாக பேச வந்திருக்காங்க தொடக்க உரையிலே நான் ரொம்ப நேரம் பேசக்கூடாது அதனால் இவர்களுடைய பேச்சை நீங்கள் கேட்க வேண்டும் என்று ஆசையோடு வந்திருக்கிறீர்கள் முதலாவதாக துன்பத்தில் துணை நிற்பது உறவா நட்பா என்ற அணியில் உறவு என்ற அணியை துவக்கி வைத்து மதுரை சங்கர் தன்னுடைய கருத்துக்களை வழங்க மேடைக்கு வருகிறார் உங்கள் பலத்த கரவொலியோடு வாங்க சங்கர் நல்லதொரு வீணை செய்தே நல்லதொரு வீணை செய்தே அதை நலங்கட புழுதியில் எறிவதுண்டோ சொல்லடி சிவசக்தி என சுடர்முகம் அறிவுடன் படைத்து விட்டாய் வல்லமை தாராயோ இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே என்று அந்த பராசக்தியினுடைய பாதம் தொற்று வணங்கி பேரன்பிற்குரிய பெரியோர்களே சான்றோர்களே இந்த நல்லதொரு புத்தக திருவிழாவை சீரோடும் சிறப்போடும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய மாவட்ட ஆட்சியர் உட்பட அவர் சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை அரசு அதிகாரிகளுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியையும் வணக்கத்தையும் முதலிலே உரித்தாக்கி உண்மையிலேயே ஒரு மிகச்சிறப்பானது ஒரு விழா 
மிக சிறப்பானது ஒரு ரசிகர்கள் உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா நிறைய இடங்களுக்கு பேசுகிறதுக்காக நாங்கள் போயிருக்கோம் மதுரையில் திருவாசகம் பேசுகிறதுக்காக என்னை கூப்பிட்டுருந்தாங்க ஒரு ஏழு நாள் திருவாசகம் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் ஏழு நாள் திருவாசகம் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஏழு நாள் முத வரிசையில் உட்காந்துருந்த ஒரு வயசான பாட்டி அழுதுகிட்டே இருந்துச்சு ஏழாவது நாள் எனக்கு போத்துன பொன்னாடியை எடுத்துகிட்டு போய் அந்த பாட்டிக்கு போத்திட்டு சொன்னேன் திருவாசகத்துக்கு உருகார் ஒரு வாசகத்துக்கும் உருகார்னு சொல்லியிருக்காங்களே அவ்வளோ அழகாவா பாட்டி நான் திருவாசகம் பேசினேன் அதை கேட்டு நீ அழுத அப்படின்னேன் அதுக்கு அந்த பாட்டி சொல்லிச்சு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லடா நான் ஆசையை வளர்த்த ஆடு ஒன்று செத்து போச்சுன்னுச்சு ஏன் ஆடு செத்து போனால் வாங்கிக்கலாம் அதுக்கு ஏன் அழுத அப்படின்னேன் அதுக்கு அந்த பாட்டி சொல்லிச்சு நீ ஏழு நாள் திருவாசகம் பேசும்போது உன் வாயோட தாடை அசைஞ்சது என் ஆட்டோட தாடை அசைஞ்ச மாதிரியே இருந்துச்சு அதை நினைச்சு அழுதே நினச்சு அது மாதிரி நிறைய ரசிகர்களை சந்தித்து இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி ரசிகர்களுக்கு மத்தியிலே உண்மையிலேயே ஒரு பேச்சுக்கு மிகச்சிறந்த அங்கீகாரத்தையும் மதிப்பையும் கொடுத்து கொடுக்கக்கூடிய விருதுநகர் ரசிகர்கள் உங்களை எல்லாம் என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கம் நன்றி உங்களுக்கு சொல்லி உண்மையிலே நடுவரவர்களே ஒரு நல்ல தலைப்பு துன்பத்திலே துணை நிற்பது உறவா நட்பா என்கிற கேள்வியை நீங்க கேட்டிருக்கீங்க நான் உன்னே ஒன்று சொல்றேன் துன்பத்தில் துணை நிற்பதுங்கிற கேள்வி வந்துடுச்சு ஆனா இந்த துன்பம் யாரால வருதுன்னு முதல்ல யோசிச்சு முதல்லயே நண்பன் தான் உண்மையிலே உலகத்திலே அவனை மாதிரி துரோகி எவனுமே இருக்க மாட்டான் வாழ்க்கையில ஒருத்த நல்லா இருந்தா அவனை முதல்ல கெடுக்கிறதுக்கு ஒரு பாத ரூட்டு போறது அவனை தான் இருப்பான் பேசாம நாலு பேர் உட்கார்ந்து இருந்தா சொல்லுவான் பாக்கத்த பாத்தியாமா பிள்ள அந்த பொண்ணு ஒன்னதாண்டா முத முதல்ல பாத்துச்சுப்பான் அது அது பாட்டுக்கு வேலை பார்த்துருக்கோம் நம்ம நம்ம பாட்டுக்கு வேலையில் இருப்போம் ஏன்னா முதல்ல நம்மளுடைய பாதையை மாற்றுகிற மிகப்பெரிய ஆள் யாராக இருப்பானா நண்பனாகத்தான் இருப்பான் நான் ஒன்னே ஒன்று கேட்கிறேன் உறவுக்கு கிடைக்கிற மரியாதை உறவு நமக்கு கொடுக்கிற அங்கீகாரத்தை நண்பர்கள் கொடுக்கிறார்களா என்பது தான் என்னுடைய கேள்வி நடுவர்களே நான் அவங்ககிட்ட ஒன்று கேட்குறேன் தாயை விட ஒரு மிகச்சிறந்த உறவு எதுவாக இருக்க முடியும் என்று நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் சார் ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரு தாயினுடைய மிகப்பெரிய வெற்றி அவ எதை தெரியுமா நினைப்பா ஒரு அம்மா டெய்லி தன்னுடைய வேலை பழுல மிகப்பெரிய வெற்றி தனக்கு எதுன்னு தெரியுமா நினைப்பா தான் பிள்ள மொத தோசை சாப்பிட்டு முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இரண்டாவது தோசையை தட்டுக்கு கொண்டு போறது தான் மிகப்பெரிய வெற்றியாக தன்னுடைய தாய் நினைப்பா அப்படி எண்ணம் படைத்தவள் அம்மாவாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் என்பர்களை யோசித்து பாருங்க நான் ஒரே ஒரு கேள்வி இருக்கிறேன் தாயினுடைய வெற்றி எவ்வளவு உயர்ந்தது தெரியுமா எவ்வளவு உயர்ந்தது தெரியுமா இன்னைக்கு எவ்வளவு அறிவியல் வளர்ச்சி வந்துருச்சு இன்னைக்கு எவ்வளவு இந்த அறிவியல் விஞ்ஞான வளர்ச்சி வந்திருக்கிறது இந்த விஞ்ஞான வளர்ச்சியில குழந்தை பெறுறதுன்னு ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கு சார் பிரசவம்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த பிரசவத்துல நீங்க நாள் பார்த்து நேரம் பார்த்து குழந்தைய வெளியெடுக்கிற காலம் எல்லாம் இன்னைக்கு வந்துருச்சு அது வேற ஆனா நான் ஒரே ஒரு கேள்வி எடுக்கிறேன் என்னைக்காவது குழந்தையை குறித்த தேதிக்கு முன்னர் எடுக்கிற மிகப்பெரிய அறிவியல் இன்றைக்கு இருக்கிறது ஆனா பிரசவ வழி வந்ததுக்கு அப்புறம் அஷ்டமி ஆயிருச்சு நவமி ஆயிருச்சு இன்னும் மூணு நாள் தள்ளி போட்டு பிள்ளை பத்துக்கலாம்னு சொல்லக்கூடிய அறிவியல் இன்றைக்கு வளர்ந்திருக்கிறதா இன்னும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் பொறுங்கம்மா குழந்தைய ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு பெத்துக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அறிவியல் வளர்ந்திருக்கிறதா ஆனால் ஒரு தாய் செய்திருக்கிறாள் தன் குழந்தைக்காக யோசிச்சு பாருங்க சார் சோழ மன்னன் தனக்கு ரொம்ப காலமாக குழந்தை இல்லைன்னு வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கான் தன்னுடைய மனைவி கமலவதி நாட்சியார் குழந்தை பேர் உண்டாகிறா குழந்தை சுமந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க பிரசவ நாள் வருது ஜோதிடர்களை கூப்பிட்டு கேட்டாங்க இந்த குழந்தை என்ன நேரத்திலே பிறந்தால் சரியாக இருக்கும் என்பதை கணியுங்கள் என்று சொன்னார்கள் பிரசவ வழி வந்த பிறகு ஜோதிடர் சொன்னார் இன்னும் ஒரு நாளிகை இந்த குழந்தை தள்ளி பிறந்தால் இந்த நாட்டிலே மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய அரசனாக மிகப்பெரிய இந்த மதங்களுக்கெல்லாம் தலைவனாக எல்லா மதங்களையும் வாழ வைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல அரசனாக வருவான் ஆனால் ஒரு நாளிகைக்கு முன்னால் பிறந்தால் இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய திருடனாக அவன் பிறப்பான் என்று சொன்ன ஒரு வார்த்தைக்காக ஒரே ஒரு வார்த்தைக்காக அந்த ராணி உள்ள பிரசவ வழியில் துடிச்சிட்டு இருக்காங்க தன்னுடைய எல்லா சகாட்களும் உள்ள இருக்கிறாங்க தோழிகளை எல்லாம் கூப்பிட்டு சொன்னால் அந்த ராணி மெத்தையில் பாதி உடம்பு கிடக்கு சார் ரெண்டு காலையும் தூக்கி மேலே கட்டுங்கன்னாலாம் ரெண்டு காலையும் கயிறை தூக்கி மேலே கட்டுங்கன்னாலாம் எல்லாரும் கத்துனாங்களாம் ராணி கதறி துடிப்பதை பார்க்க முடியலையா ராணி சொன்னாலாம் இது என்னுடைய உத்தரவு ஒரு நாளிகை எல்லோரும் கதவுக்கு வெளியே நில்லுங்கள் கத்தி துடிக்கிறா ராணி எல்லோரும் அழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு நாளிகை முடிந்தது கதவை திறந்துட்டு உள்ள ஓடி வந்த அந்த வேலையாட்கள் எல்லாம் அந்த கயரை கலட்டி விட்டாங்களாம் அந்த கால் ரெண்டும் அந்த படுக்கையில விழுந்த அடுத்த நொடி ஒரு குழந்தை பீரிட்டு வெளியே வந்ததாம் அந்த குழ
மிகப்பெரிய சோழ மன்னன் நாச்சியார் கோயில் என்கிற வைணவ கோயிலையும் கட்டி எழுபத்தி ஏழு கோயில்களை கட்டிய கோச்சங்க சோழனை தந்தது ஒரு தாயினுடைய தியாகம் என்று சொன்னால் அந்த தியாகத்தை ஈடு செய்ய எந்த நண்பனால் முடியும் யோசிச்சு பாருங்க சார் தாய் என்பது சாதாரண விஷயம் இல்ல எல்லாரும் சொல்லுவோமே தா தாயும் கூட ஒரு சின்ன சுயநலம் இருக்கும் சார் பிரசவ வேதனையிலே தன் பிள்ளை உயிரோடு வந்தால் போதும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருப்பாள் அந்த வாசலிலே நடந்து கொண்டிருக்கிற தகப்பன் தான் நினைப்பான் உள்ளே இருக்கிற இரண்டு உயிரும் வெளியே வந்துவிட வேண்டும் என்று நினைக்கிற குணம் உள்ள நீங்க தாயும் தகப்பனையும் விட என்ன பெரிய உறவை நீங்க இது பண்ணிட முடியும் யோசித்து பாருங்க சார் நீங்க சாதாரண ஒண்ணு இல்ல மழை பெஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கமே ஆளுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லுவான் புள்ள மலையில நினைஞ்சிட்டு வந்தா எல்லாரும் சொல்லுவான் அண்ணன் சொல்லுவான் டே கொஞ்சம் லேட்டா வந்திருக்கலாம் இல்லடா அப்படிம்மா அப்பா கூட சொல்லுவாரு உனக்கு இந்த மலையில் நினைகிறதே வேலையா போச்சுன்னு அம்மா மட்டும்தான் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவா என் பிள்ளை பள்ளிக்கூடம் முடிஞ்சு வர நேரத்துலயா இந்த பாலா போன மழை வரணும்னு சொல்லுவா அப்ப கூட அவ பிள்ளைய திட்ட மாட்டா மலையை தான் திட்டுவா யோசித்து பாருங்க சார் தாயும் தந்தையும் தருகிற அந்த அன்பை யாரால தர முடியும் அண்ணனும் தம்பியும் வந்து நிற்கிற பொழுது அந்த இருக்கிற உறவை யாரால தர முடியும் பிள்ளை பேரு என்பது சாதாரண விஷயம் இல்லை சார் குழந்தைகள் உங்களுக்கு சொல்லி தருவது நிறைய ரொம்ப ரொம்ப சொல்லி தருவாங்க நீங்க குழந்தை மாதிரி நம்ம குழந்த நம்ம பிள்ளைங்க மாதிரி இருக்கிற அந்த சந்தோஷம் யாரு தர முடியும் என் நண்பனோ வேற யாரும் தர முடியுமா ஒண்ணு இல்லை சார் ஒரு நாள் நாங்க ரொம்ப இது ஒரு ஒரு சின்ன கார் ஒண்ணு வாங்கியிருந்தோம் நடுவர்களே இந்த காரை வாங்கிட்டு என்னோட பையன் ரெண்டு வயசு தான் ஆகுது ரெண்டே ரெண்டு வயசு அந்த பையனை காரில் ஏற்றிக்கிட்டு நான் ஒரு நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் உழவர் சந்தை கா காய்கறி வாங்கிறதுக்காக காரை ஓட்டிக்கிட்டே போயிட்டுருக்கோம் அவன் கூட நின்றுக்கிட்டே வேடிக்கை பார்த்துட்டே வந்துட்டு இருந்தான் அப்போ வேடிக்கை பார்த்துட்டே வந்தோன்னே எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அவன் கொஞ்சம் அறையும் குறையுமா பேசுவான் என் பையன் அப்பா பெய்ய பெய்ய கால்ப்பா அப்படிங்க அப்பா பெய்ய பெய்ய கால்ப்பா அப்படின்னா நான் ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கும்போது நான் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் சரிப்பா அதனால் என்ன அப்பா இப்போ சின்ன கார் வாங்கியிருக்கேன் சீக்கிரம் நம்ம பெரிய கார் வாங்கிடுவோம்ப்பா அப்படின்னு நான் சொன்னேன் உண்மையிலேயே நடுவர்களே என் பையன் சொன்ன வார்த்தை அந்த மழலையிலிருந்து வந்த வார்த்தை அவன் சொன்னான் நானாப்பா நமக்கு போகும்ப்பா அப்படின்னா நானாப்பா நமக்கு போகும்ப்பான்னா அந்த ரெண்டு வயசு பையன் ஏண்டா இந்த ரெண்டு வயசுலேயும் உனக்கு எப்படா இப்படி ஒரு சிந்தனை வந்துச்சு நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் உண்மையிலேயே அந்த காரை வாங்குறப்போ நானும் என் மனைவியும் பேசிக்கொண்டு அந்த உரையாடல்களை கவனித்து கொண்டு இருந்திருக்கான் இவ்வளவு பணம் போட்டு இதை வாங்கணுமா அவ்வளவு பணம் போட்டு இதை வாங்கணுமா அதை செய்யணுமா இல்லைப்பா இல்லைப்பா நமக்கு இப்போதைக்கு இது போதும்ப்பா பெருசாலாம் செலவு பண்ண வேணாம்ப்பான்னு ஒரு தாய் தந்தையினுடைய உரையாடலை கூட ஒரு இரண்டு வயது மகன் கவனித்து கொண்டிருந்து நான் யதார்த்தமாக சொன்ன வார்த்தைக்கு கூட அவன் எனக்கு வாழ்க்கையினுடைய பதார்த்தத்தை சொல்லி தந்திருக்கிறான் என்று சொன்னால் குழந்தைகள் நமக்கு அறிவுரை சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு வளர்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது உறவு நமக்கு எப்போதுமே பல அறிவுரைகளை சொல்லிக் கொடுக்கும் யோசிச்சு பாருங்க சார் இந்த நம்ம சாதாரணமா எல்லாரும் நினைக்கிறோம் உறவுகள் உறவுகளை பற்றி நானும் என் நண்பர் ஒருவரும் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் அவர் ரொம்ப ஒரு மிகப்பெரிய சமூக நலவாதி நிறைய சேவைகள் செய்யக்கூடிய ஆளு அவருக்கு ஒரு பத்து வருடங்கள் கழிச்சு ஒரு குழந்தை பிறந்தது பத்து வருடங்கள் கழித்து ஒரு குழந்தை பிறந்தது அந்த பையனும் நானும் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த குழந்தை ஒரு மாற்றுத்திறனாளி குழந்தையா பிறந்துச்சு அப்ப நான் ரெண்டு பேரும் பேசிட்டே இருக்கப்ப நான் சொன்னேன் என்ன என்ன நீங்கள் எல்லாருக்கும் நீங்கள் யாருக்கு ஏதாவது கெடுதல் செஞ்சுருக்கீங்களா ஓடி ஓடி யார் யாருக்கும் நல்லதெல்லாம் செய்கிறீங்க யாருனே முகம் தெரியாத ஆட்களுக்கெல்லாம் உதவி செய்கிறீங்க உங்களுக்கு போய் இந்த ஆண்டவன் இப்படி ஒரு குழந்தைய கொடுத்துட்டானே அப்படின்னு நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டேன் நடுவர்களே அவர் எனக்கு சொன்ன பதில் ஐயோ அப்படி சொல்லிடாதீங்க அப்படியெல்லாம் இல்லை சங்கர் ஏன் தெரியுமா எனக்கு அந்த குழந்தையை தந்தார் அவர் ஏன்னா இந்த உலகத்தில் என்னால் மட்டும்தான் இந்த குழந்தையை பார்த்து கொள்ள முடியும் என்பது அவருக்கு தெரியும் என்பதை எனக்கு சொல்லித்தரும் அன்பர்களே உறவுகள் அந்த விதமான பலத்தை நமக்கு தரும் யோசிச்சு பாருங்க நண்பன் பலத்தை தரமாட்டான் நண்பன் உண்மையிலேயே பலம் தருவதை விட நம்மளோடு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற காலத்தை கொண்டாடுவானே தவிர உறவுகள் மட்டும் தான் நமக்கு நல்ல விதமான பலத்தை தரும் எங்க நடுவர் பேசுகிற போது கூட சொன்னால் தாய்மாமன் என்கிற உறவு உண்மையிலே சார் தாய்மாமன்கிற மாதிரி ஒரு உறவு இந்த கூட்டத்திலேயே இந்த உலகத்திலேயே நமக்கு மட்டும்தான் சார் சொந்தமான ஒரு உறவு அதை நீங்கள் ரொம்ப விளையாட்டாக சொல்லணும்னா கூட எப்பயெல்லாம் நம்ம குடும்பத்தில் பஞ்ச வருதோ அப்பயெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற ஏடிஎம் மிஷின் தான் தாய்மாமன்கிற உறவு வீட்டில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா ஒரு விசேஷத்தை வைரா கூப்பிட்றா தாய்மாமனை செய்ய சொல்கிறா மொய்யன்னு தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை ரெக்கவரி பண்ணிக்கிறக்காகவே ஒரு சொந்த பந்தத்தை வச்சுருக்கான் இதை எப்படா அப்படி வச்ச
இன்னும் எத்தனை காலம் இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருட காலம் பத்து வருட காலம் அந்த பொண்ணோட பயணிக்கலாமா முடியாது அப்ப அந்த பொண்ணோடு சக வயது வரை பயணிக்கக்கூடிய உறவு எதிராக இருக்குன்னு யோசிச்சான் அது அண்ணனாவோ தம்பியா மட்டும் தான் இருக்க முடியும்னு யோசிச்சான் அப்ப அவன் மேல மொத்த சுமையும் போட்டான் எந்த விசேஷம் வந்தாலும் அவன் இல்லாம எதுவும் நடக்க கூடாது என்கிற மிகப்பெரிய கொள்கையை தமிழை கொண்டு வந்தான் அந்த பொண்ணுக்கு எங்க நல்லது கட்டது நடந்தாலும் அவனை போய் நிக்க சொன்னான் அந்த வீட்டில் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் என் வீட்டில் இருந்து எங்கள் அண்ணன் வருவாண்டா என் தம்பி வருவாண்டாங்கிற பலத்தை அந்த பொண்ணோட மனசுக்குள்ள விதைக்க வச்சான் சார் இன்னைக்கும் அந்த தாய்மாமங்கிற உறவோட பவர் என்ன தெரியுமா கோடி கணக்கில் கூட மொய் செய்யறக்கு வரிசையில் நிற்பான் சார் கோடி வேட்டியை கட்டிட்டு அவன் தான் சார் சபையில் நடுவில் உட்காருவான் அவனை தடுக்க எவனாலே முடியாது அந்த மிகப்பெரிய உறவுக்கான அங்கீகாரத்தை கொடுத்தது நம்முடைய பந்தமும் நம்முடைய தமிழ் நமும் இல்லையா சார் இந்த உறவுக்கு கிடைத்திருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு அங்கீகாரம் அதுதான் சார் நான் உண்மையிலே நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரே ஒரு அனுபவத்தை சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் நான் டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சார் முடிச்சுட்டு உடனே கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் ஒரு கம்பெனிக்கு செலக்ட் ஆனேன் இன்றைக்கி நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு இந்த இந்தியாவிலேயே மிக விலை உயர்ந்த கார்களாக சொல்லக்கூடிய ஒரு மூன்று கார் இருக்குது அந்த கார் தொழிற்சாலையில் ஒரு தொழிற்சாலையில் நான் ஒரு எம்ப்ளாயாக வேலைக்கு சேர்ந்தேன் சார் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ செலக்ட் ஆகி ரெண்டு வருஷ காலம் நல்ல பணி போகுது ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட ஒரு ஒரு மாணவன் திடீர்னு ஒரு பெரிய பணியில் சேர்றேன் நான் சொல்றது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுலேயே என்னுடைய மாத சம்பளம் அரை லட்சத்துக்கும் மேலே சார் இன்னைக்கும் கூட நான் அந்த சம்பளத்தை வாங்கலை நான் சொல்லுவது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னுலேயே என்னுடைய மாத சம்பளம் அரை லட்சத்துக்கும் மேலே அப்பேற்பட்ட ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன் ஆட்குறைப்பு காரணமாக ஒரு ரெண்டே வருஷத்தில் காலையில் வேலைக்கு போயிட்டு திரும்ப சாயங்காலம் வீடு திரும்பும் போது எனக்கு டெர்மினேஷன் லெட்டர் கையில் கொடுத்து வெளியே அனுப்பிட்டாங்க நாலு மணிக்கு ஏன்னா அன்னைக்கு தெரியாது இந்த வேலை போக போதுன்னே தெரியாது வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய கஷ்டத்திலேருந்து மிகப்பெரிய உச்சத்தை தொட்ட ஒரு இளைஞன் திடீரென்று அந்த வாழ்க்கையும் பறிபோகுது சென்னையிலேருந்து எப்படி நான் மதுரைக்கு வர்றதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் மதுரைக்கு எப்படி போகிறது நம்ம சொந்த பந்தங்களை எப்படி மீட் பண்ணுறது ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய நிறுவனத்திலேருந்து இப்போ திடீர்னு ஒரு வேலை போயிடுச்சு நம்ம எப்படி வாழ போகிறோம் என்னுடைய பக்குவம் நான் சொல்கிறது என்னுடைய வயதுக்கு பத்து வருட காலத்திற்கு முன்னாடி என் மனசு சொன்ன விஷயம் என்ன தெரியுமா இனிமேல் சென்னையெலாம் மதுரை பக்கம் போகவனா நேராக மெரினாவுக்கு விட்டா என்ன நடந்தாலும் சரி இனிமேலாம் நம்ம வாழ முடியாது ஏன்னா இவ்வளவு சொகுசாக வாழ்ந்துட்டோம் இப்படியெல்லாம் அந்த நிறுவனம் நம்மளை வச்சிருச்சு நல்ல சம்பளம் வந்துருச்சு நீ எப்படி வாழ முடியும் வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படி என்று என்னுடைய மனநிலைமையே ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலையில் இருந்தது நடுவரவர்களே நான் என் மனதார சொல்லுகிறேன் இந்த விஷயத்தை முதன் முதல்ல சொல்கிறதுக்கு என் தாய்மாமனுக்கு தான் நான் ஃபோன் அடித்தேன் ஃபோன் அடித்து எங்கள் மாமாக்கிட்ட சொன்னேன் மாமா இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு சாயங்காலம் நாலு மணிக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி லெட்டர் கொடுத்தாங்கன்னு நான் திட்ட போகிறாரோ நீ என்ன செஞ்சேன்னு கேட்க போகிறாரோ நீ இப்படி தான்டா எனக்கு அப்போவே தெரியும்டா உன்னைய பற்றி நீ இப்படியெல்லாம் பேசிடுவாரோனு என் மனநிலைமையில் ஆயிரம் கேள்விகள் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது எங்கள் மாமா சொன்ன ஒரு வார்த்தை அரைச்சா இது ஒரு விஷயமாடா ஏண்டா இது ஒரு விஷயமா அப்படின்னு கேட்டார் சார் கேட்டுட்டு அடுத்த வார்த்தை சொன்னார் ஏண்டா நீ என்ன பிறக்கும் போது இந்த கம்பெனியில் தான் வேலை பார்த்து பெரிய ஆளாக வளர்வேன்னு நினச்சா பிறந்த வாய்ப்பு கிடச்சிது வேலை பார்த்த இப்போ கிடைக்கல வெளியே வா ஒன்றே உனக்கு தெரிஞ்சுக்கப்பா இந்த இந்தியாவில் நூற்றி பத்து கோடி பேர் வாழ்கிறான் அவன் தினமும் வாழ்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்கான் அவன்லாம் வாழ்கிறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கும்போது உனக்கு இருக்காதா வாடா கிளம்பி மதுரைக்கினார் நடுவரவர்களே இன்றைக்கும் நான் பெருமையோடு சொல்லுகிறேன் நான் இந்த மேடையில் உயிரோடு இருப்பதற்கு கூட எனக்கு அந்த வார்த்தை தான் இன்றைக்கும் என்னை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் உறவுகள் தருகிற பலத்தை வேறு யாரும் தர முடியாது என்பர்களே ஆக உறவுகள் தான் நமக்கு துன்பத்தின் போது துணை நிற்கும் என்று சொல்லி வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூடி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் உறவுகள் தான் துணை நிற்கும் சொல்லி அவங்க தாய்மாமனை பற்றி ரொம்ப அருமையாக சொன்னார் எல்லாருக்கும் இப்படி ஒரு தாய்மாமாவாக இருக்காங்க தாய்மாமாவே இல்லாத ஆள்லாம் இருக்கான் அவங்க பெரியம்மா அவன் அவங்க அம்மா ரெண்டு பேர் தான் பிறந்திருப்பாங்க அண்ணன் தம்பியே இல்லாமல் மாமாவே இல்லாத ஆள்லாம் என்ன செய்வேன் உனக்கு அப்படி ஒரு நல்ல தாய்மாமா கிடச்சார் இப்படி ஆறுதலோடு இன்றைக்கி மதுரையில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்க இன்றைக்கி நல்ல உறவுகள் ஒரு மனிதனுக்கு மிகப்பெரிய பலத்தை தரும் எனக்கு வந்து இன்றைக்கி இப்போ இந்த மேடையில் நான் வாத்தியாராக உட்காந்துருக்கிறதுக்கு எத்தனையோ என்னுடைய உறவுகளை ஒவ்வொருத்தரையாக இன்றைக்கி நான் யோசனை பண்ணி பார்க்குறேன் எங்கள் அப்பா டே அப்பா நான் காலேஜில் படிக்கும்போது நல்லா பாடுவேன் ஆர்கெஸ்ட்ரா சிங்கர் அது என்னை வந்து இசைக்குழுவில் எந்த குரலை வந்து என்னை பாட வைப்பாங்கன்னா யாருமே
பழைய பாட்டு சித்தாடை கட்டிக்கிட்டு சிங்காரம் பண்ணிக்கிட்டு மத்தாப்பு சுந்தரி ஒருத்தி மயிலாக வந்தாலா இந்த மாதிரி வாய்ஸாக தேர்ந்தெடுத்து எனக்கு கொடுப்பாங்க இசைஞானி இளையராஜா ஒரு ரேர் வாய்ஸில் ஒரு பாட்டு பாடியிருப்பார் அப்போ மலையூர் மம்பட்டியான் அந்த படத்தில் டைட்டில் சாங் பாடியிருப்பார் அந்த பாட்டு எனக்கு பயங்கர ஹிட்டு மேடையெல்லாம் அப்படி பாடுவேன் ஒன்ஸ் மோரெலாம் கேட்பாங்க அப்போ அது மாதிரி நான் அவர் ஆர்கெஸ்ட்ராவில் பாடிக்கிட்டு இருந்த காலம் இடையில அப்போ காலேஜில் படிக்கும் போதே இடையில இடையில் போய் பாடுறார் அடுத்த நாளே எனக்கு பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸு எலக்ட்ரிசிட்டி மேக்னட்டிசம் பறித்தேன் முந்தின நாள் ஒரு கச்சேரி கூப்பிட்றாங்க என்னை மாப்பிள்ள கச்சேரி நூறுரூவா சம்பளம் அன்றைக்கி நூறுரூவாங்கிறது பெரிய சம்பளம் நான் அடுத்த நாள் பரிச்சை விட்டுப்பிட்டு எங்கள் அப்பாட்ட டா விட்டு படிக்கிற மாதிரியே ஆக்டு கொடுத்துட்டு எங்கள் அப்பா தூங்கினோன்னே கிளம்பிட்டேன் திண்டுக்கல் பக்கத்தில் வடமதுரை மாரியம்மன் கோயிலில் கச்சேரி மேடையில் அனௌன்ஸ் பண்ணுறான் ஒருத்தன் வந்து அடுத்து நீங்கள் கேட்கப் போகின்ற பாடல் மலையூர் மம்பட்டியான் என்ற படத்தில் இசைஞானி இளையராஜா பாடிய காட்டு வழி போகிற பொண்ணை என்ற பாடலை திண்டுக்கல் லியோனி பாட வருகிறார் ஆரம்பிச்சேன் பாட்ட காட்டு வழி போற உன்னை கவலைப்படாத காட்டு புளி வழி மறிக்கும் கலங்கி நிற்காத மம்புட்டி என் பேரு சொன்னா புலி பதுங்கும் பாரு எல்லாம் கை தட்டான் திடீர்னு மேடைக்கு ஒரு பெரியவர் வந்தார் வந்து ஒரே அரைச்ச சப்புனு ஐயாயிரம் பேர் கை தட்டிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப ஒருத்தர்கிட்ட மேடையில் அடி வாங்கினா எனக்கு எப்படி இருந்திருக்கேன் அப்படியே யாரான்னு பார்த்தா எங்கள் அப்பா நாளைக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி மேக்னட்டிசம் பறித்தே என்னடா மலையூர் மம்புட்டியா அப்படின்ட்டு ஒரு அப்பு விட்டார் பாருங்க அடிச்சோடனே எங்கள் அப்படியே மேடையில் எப்படி இருந்திருக்கேன் செத்துடலாம்டா பேசாமல் விசத்தை வாங்கி கொடுத்துட்டு எங்கள் அப்பா பின்னாடியே போனேன் ஒரு டவுன் பஸ்ஸில் ஏற்றி வீட்டுக்கு கூட்டி வந்துட்டார் வர்றா உட்காந்து அப்படின்னு படித்து எங்கள் அப்பா என்னத்தை படிச்சுருப்பேன் அவசரம் நீ பாருங்கள் இருந்தாலும் படித்து எழுதிட்டேன் ஆனால் என்னைக்கு அந்த அடி கொடுத்து எங்கள் அப்பா என்னை எழுதிட்டு வரலன்னா இன்றைக்கி எங்கேயாவது ஒரு கச்சேரியில் பாடிக்கிட்டு இருப்பனே ஒழிய பாடநூல் கழக தலைவராக லியோனி வந்திருக்க முடியாது எங்கள் அப்பா அன்னைக்கு அந்த தூக்கம் முழித்து மகன் படிக்கிறானான்னு அப்படி ஒரு எட்டி பார்த்துட்டு காணான்னொன்னே எங்கடா அவன் போயிருக்கான்னு விசாரித்து அன்றைக்கெல்லாம் மொபைல் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது யார்கிட்ட விசாரிச்சிருப்பார் இப்படியே கேட்டுக்கிட்டே வந்திருப்பார் எங்கடா திருவிழா வடமர மாரியம் கோயிலில் கச்சேரி நடங்க அங்கே தான் போயிருப்பேன் வாடா அப்படின்ட்டு வந்து என்னை மேடையில் அடித்து இழுத்துட்டு போனார் அந்த உறவு பாருங்கள் என் பிள்ளை எப்படி வரணும்னா அன்றைக்கி எங்கள் அப்பா நினைக்கலன்னா இந்த இடத்துல நான் உட்காந்துருக்க முடியுமா இதை ஒரு நண்பன் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு யார் நான் கேட்கலை சங்கர் கேட்டிருக்கார் இதுக்கு பதில் சொல்லணும் வாங்க இனியவன் என்னையை முறைச்சி பார்த்தா அங்கே மேடையில் பேசணும் நட்புனா என்ன துன்பத்தில் துணை நிற்பது நட்பு தான் அப்படின்னு பேச வர்றார் விருதுநகர் மாவட்டத்தின் சார்பாக நடைபெறுகின்ற பட்டிமன்றத்தை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற புத்தக கண்காட்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற வழக்கமாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் எல்லாம் வயதானவர்களாக பார்த்தது போக முதல் முறையாக ஒரு கதாநாயகனை பெற்றிருக்கின்ற மாவட்டமாக விருதுநகர் மாவட்டம் நீ இப்படியே பிட்ட போட்டு அவரை சினிமாவில் நடிக்க கூட்டு போயிட போகிறாங்கப்பா அவர் இன்னும் நிறைய மாவட்டங்களுக்கு சேவை செய்யணும் இல்லை சில பேர் ஆக்சுவலாக வந்து யதார்த்தமாக பெண்களை தான் ரசிப்பார்கள் முதல் முதலாக மேடையிலேருந்து ஒரு ஆணை ரசிக்கின்ற அளவுக்கு அழகு பொருந்திய ஒரு மாவட்ட தலைவர் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறார் அவ்வளோ பத்திரமாக எடுத்து வந்து எங்களை உட்கார வச்சு சாப்பிட வச்சு அவர் எனக்கு சாப்பாடு பரிமாறம் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது இது இது சாப்பிடுங்க இது நல்லாயிருக்கும் எங்கள் ஊரில் இது ஸ்பெஷல் அப்படின்னு நான் மனதார சொல்கிறேன் என்னோடய தகப்பன் ஊட்டியது போன்று இருந்தது அவருடைய சேவையெல்லாம் இப்போ நான் எங்கே நினைப்பேன்னா அந்த இது எல்லாம் மூல காரணமாக்குன்ற மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருடைய ஆணை தான் இத்தனை பேரை வழி நடத்துகிறது அவர்களுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பட்டிமன்றத்தில் இருந்து என்ன சொல்ல வர்றாருனா போமோ சுக்கா வாங்கி தருவாங்கன்னு சொல்கிறேன் ஆஹா வீட்டில் உறவு கொடுக்குற சாப்பாடு நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்ல வர்றார் நடுவர் அவர்களே உங்கள் வீட்டு பஞ்சாயத்தை நீங்கள் வச்சுங்க அவங்க பண்ண ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க இதை சாதாரணமாகவே அவன் மாரியாத்தா மாதிரி தான் இருப்பா இதை வேறு இதை ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது என்னைக்கு இப்படி யூடியூப்ல போட்டுருவாங்க அவ உட்காந்து பார்த்தவொன்னே ஏற்கனவே அவ சேர்த்து சவிக்காது
ஏன்னா இந்த இவர் இவர் இருக்கிற நடுவர் இருக்கிறதுல சும்மாலாம் கிடையாது எங்கள் அண்ணன் தான் அவர் நடுவர் உள்ள அவைக்கு வணக்கத்தை சொல்லிடுறேன் ஏன் குடும்பத்தை எப்படி கெடுக்கிறாங்க சொந்தக்காரங்கன்றதுக்கு ஒரே உதாரணம் எங்கள் நடுவர் தான் அந்த மனுஷன் சும்மா இருக்காங்கன்னா சொன்னாட்டே பொண்டாட்டியெல்லாம் பாராட்டணும்டா மனைவி யார் பாராட்டுறோனோ அவன் தான் சிறந்த கணவன்னார் நான் ஒரு நாள் ராத்திரி உட்காந்து புத்தகம் படிச்சுட்டே இருந்தேன் என் மனைவி எட்டு வந்து காப்பி கொடுத்தாங்க புத்தகம் படிக்கிற ஆர்வத்தில் நான் காப்பியை குடிச்சிட்டு இருக்கும் போது அண்ணன் சொன்ன ஞாபகம் அண்ணன் சொன்ன கேட்கணும் இல்லைங்களா அண்ணன் சொன்ன ஞாபகம் வந்து ஆஹா மனைவியை பாராட்டணும்னு நான் சொன்னேன் ஆனந்தி காஃபி சூப்பர்ன்னு இவ்வளோதான் சொன்னேன் பன்னெண்டு மணிக்கு போய் ஆட்டாடு வாழாவோ இவ்வளோதான் உனக்கு மரியாதை உனக்கு வேற எங்க காப்பி நல்லா கிடையாது டீ கிடைக்குதான் போய் குடிச்சிட்டு வா இந்த நக்கல்லாம் பண்ணாத அப்படின்னு நான் நாடி பண்ண அப்படின்னு கொடுத்து டீ காப்பி நக்கல் பண்றியா அப்படின்னு அப்போதான் தெரிஞ்சது கூட போறது அண்ணன் பேச்ச கேட்க கூடாது அவர் அவர் சங்கர் பாருங்க ம மதுரையில் எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லவங்க தான் இருப்பாங்க முதல் முறை ஒரு கேடியை பார்த்துருக்கேன் சார் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுங்க அம்மா அப்பா உறவு கிடையாது ஞாபகத்தில் வச்சுங்க தாயும் தந்தையும் உறவு கிடையாது தாய் வழி உறவு தந்தை வழி உறவுன்னு தானே சொல்லுவாங்களே தவிர நீங்கள் யாராவது அப்பா அம்மா பார்த்து இவங்க எங்கள் ரிலேஷன் சொல்லுவீங்களா என்னங்க சார் அநியாயமாக இருக்குது யாருக்கு அதில் வந்து பூசுத்துறை நீங்கள் உட்காந்துட்டு அதில் அவர் சொல்கிறார் தாயை பா தாயுடைய வழி தெரியுமா இப்போ அவர் மட்டும்தான் அம்மா வயிற்றில் பத்து மாதம் ப்ராப்பராக இருந்து பிறந்த மாதிரியும் நாங்களாம் முட்டை வச்சு குஞ்சு பொறிச்சு குளோனிங் குழந்தைங்களா நாங்கள் இப்போ நாங்கள் என்ன தாய் பாசம் மோசம்னா சொல்ல வரோம் அப்படியே உருகுறார கத்துறார நீதிமன்றங்களில் மூன்று வகையான வழக்கறிஞர்கள் இருப்பாங்க ஒருத்த உண்மையை பேசுகின்ற வழக்கறிஞர் எப்படி பேசுவான்னா நிதானமாக என்ன மாதிரி நல்லவ மாதிரி பேசுவான் புரியுதுங்களா கொஞ்சம் போய் கலந்து பேசுறது எப்படி பேசுவாங்கன்னா அடுத்த வர இந்திரா பேச்சை கேட்டுக்கலாம் நீங்கள் சப்ஜெக்டே இல்லை ஆட்டத்தை கலைச்சிடுறா சூனா போனான்னா சங்கர் மாதிரியே கத்தி எப்படியாவது ஒரு சால்ஜா பண்ணிடுவாங்க உலகத்துடைய மிகப்பெரிய அதிசயம் என்ன தெரியுங்களா தாஜ்மஹாலோ ஈஃபுல் டவரோ அதெல்லாம் கிடையாது உலகத்துடைய மிகப்பெரிய அதிசயம் ஒரு மனிதன் தான் இருக்கின்ற பொழுது இன்னொரு மனித உயிர் பிறப்பதை பார்த்தா அதுதான் உலகத்தில் மிகப்பெரிய அதிசயம் நான் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தேன் சார் அந்த டாக்டர் வெளியே வந்து கை கொடுத்தாங்க அந்த தகப்பனை கை கொடுத்தாங்க கங்கராஜுலேஷன் உங்களுக்கு பொம்பளை குழந்தை பிறந்திருக்கு நான் அப்படின்னு நின்று அவனை பார்த்துட்டு இருக்கோம் தகப்பனுடைய ஃபீலிங் எப்படி இருக்கணும் அந்த நாய் ஃபோன் பண்ணி கொஞ்சம் கேட்டுங்க மணி நாலு ஆகிடுச்சு கேட்டாக இருக்கா பாருங்க ஜாதகம் கேட்டாக இருக்கா பாருங்க மாமனுக்கு சேர்ந்தா பாருங்க பெரிய பொண்ணுக்கு சேர்ந்தா பாருங்க இவனை கொண்டா என்னன்னு கேட்டேன் ஏ பிறந்து குழந்த இருக்கு அது யாருக்கு என்ன துரோகம் பண்ணும் இந்த குழந்தை இந்த சமூகத்தில் என்னங்க தப்பு பண்ண போகுது அது பிறந்து இருக்கு அதை வாரி கொஞ்சம் கூட இல்லை உடனே ஜாதகம் பார்த்துட்டீங்களா அவன் அவன் இஸ்ரோவோட விஞ்ஞானி அங்கே உட்காந்துட்டு அவன் உலகத்தில் எவனுக்கும் வாயில் நுழையாத மாதிரி ஒரு நாலு ஏற்று சொல்லுவான் சிங் யங் மங் சங் இதில் பேர் வைங்க சத்தியமாக பேர் வைக்க முடியாது சைனாக்காரை கொஞ்சம் உஷாரானவன் அந்த நாளத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து வச்சுருவான் சிங் மங் யங் சங் வாட்ஸ் யுவர் நேம் யா மை நேம் இஸ் சிங் மங் யங் சங் என்னங்கய்யா நீங்கள் பேர் வைக்கிறதால ஒன்றா ஒன்றா தமிழ் பேர் வைக்கிறீங்களா அதுவும் கிடையாது பிருத்திவின்னு வைக்கிறான் அதுக்கு தமிழாக்கம் மண்ணாங்கட்டின்னு அர்த்தம் ஏ இதில் இதில் எங்கள் நடுவருக்கு இருக்கிற குசும்பு பாருங்க அவங்க அவங்களே நிம்மதியாக இல்லை கொஞ்சம் நிம்மதியாக வந்து உட்காரணும் யார் யாரெல்லாம் மனைவியோடு வந்து ஏன் வரணும்னு கேட்குறேன் ஏன் வரணும் உங்க தலையை எடுத்து நீங்க கூட்டு சுத்துறீங்க ஏன் சார் இப்ப நான் பாருங்க விட்டு வந்துட்டேன் பாத்தீங்களா சில சில பேரு அது அவங்களுடைய இயற்கையாவே பிரச்சனையை சுமந்துகிட்டே சுத்துறது சுமந்துகிட்டே வர்றது நீங்க நான் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க இயல்பா என் வேதனை எப்படி மைக்கில் வேற சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க நான் அமைதியாக உட்காந்து நொந்துக்கிட்டு இருக்கேன் இவர் மைக்கை போட்டு விளம்பரம் பண்ணிக்க இருக்கார் இல்ல வழக்கமா இந்த பாம்பாட்டி இருக்கான் பாத்தீங்களா அவன் அவன் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிருக்கீங்களா பாம்பை கூப்பிட்டு வருவான் வித்தை காட்டுவான் பொட்டியில் போடுவான் தூக்கிட்டு போய் ஊரில் வீட்டில் வச்சுட்டு பக்கத்துலேயே படுத்துக்குவான் திருப்பி கிளம்பும் போது அவங்க அக்கில் வச்சுட்டே வந்துடுவான் ஏன்னா இந்த பாம்பை வீட்டில் வச்சா கொத்தோன்னு அவனுக்கு தெரியும் புரியுதுங்களா என்ன சொல்ல வர்ற நீ இல்லை இல்லை சொல்கிறேன் யதார்த்தத்தை சொல்கிறேன் இப்போ நான்லாம் வீட்டில் விட்டு வந்துட்டேன் புரியுதுங்களா அப்போ நான் பாம்பாட்டிங்கிறேன் இல்லை பாம்பை போகிற பக்கம்லாம் பொட்டியில் வச்சு தூக்கிட்டு போகிறேன் நான் ஐயா இனியவா இங்கே தான் உனக்கு எனக்கு வித்தியாசம் அது ஏன் பாம்பு அதை எங்கே வேணாலும் தூக்கிட்டு போவேன் நான் பெட்டியில் வச்சு தூக்கிட்டு போவேன் பொழுது போகலனா மகிடி எடுத்து ஊதுவேன் அழகாக டான்ஸ் ஆடும் பொழுது கோவம் வந்தால் கொ
உனக்கு பாம்பு சரியில்லைன்னா அதுக்கு நான் என்னையா பண்ண முடியும் அவர் அவர் பாருங்க எங்க அண்ணி எங்க அண்ணி இவ்வளவு அப்பிராணியா இருக்கக்கூடாது அவர் என்ன சொன்னாருன்னா எனக்கு வாச்ச பாம்பு நல்ல பாம்பு இருக்குதுல விஷம் உள்ள பாம்பு பேர் தான் நல்ல பாம்பு இது அவங்க தெரியாம சிச்சின்னு கை தட்டுறாங்க நம்ம வீட்டுக்கார நம்மளை போகாதாரு ஐயோ அண்ணி நீங்க வேற இப்ப நான் ஏன் வீட்டில் விட்டு வந்தேன்னா வீட்டில் யாருமே இல்லை அது பாட்டு செவத்தை பார்த்தியே கொத்தின்னு இருக்கும் நேற்று ராத்திரி ஃபோன் பண்ணி நீ இல்லாம இருக்கிறது ஒரு மாதிரியா இருக்குது நீ உங்க கூட இருக்குது எனக்கு பயங்கரமாக பயமா இருக்கு சார் இந்த கல்யாணம் பண்ணும் பொழுது நமக்கு ஒரு மூணு பேர் கடவுள் மாதிரி வந்து நிற்பான் ஒன்று இந்த கேமரா எடுக்கிற கேமராமேனு இன்னொருத்தர் இந்த மேலக்காரரு இன்னொருத்தர் ஐயர் அந்த ஆள் கரெக்டாக சொல்லுவான் பாருங்கள் நல்ல நேரம் போகும்போது பொண்ணு அழைச்சிட்டு வாங்கோ நல்ல நேரம் போகும்போது என்னென்னா மாப்பிள்ளைக்கு இதோடு நல்ல நேரம் இப்படியே எழுந்து போகும்போது இழுத்துருவாங்கடான்றான் அப்பா இந்த அறிவு கட்டவனுக்கு புத்தி வருவானாவா என்னை கூப்பிட்டு சொன்னா நான் எனக்கு அப்போ டவுட் வந்து யாருக்கு நல்ல நேரம் போகமோ தெரியும் நீ உட்கார் அப்படின்றான் அதுக்கப்புறம் அந்த உள்ள என்ட்ர் ஆகும் போது இந்த மேல அடிக்கிறவன் ஒரு சவுண்டு கொடுத்தா சார் ஓடிடுறா ஓடிடுறா நான் மச்சான கேட்ட என்னடா வித்தியாசமா சவுண்ட் இல்ல இல்ல அது டியூன் பண்றாரு அவரு கல்யாணம் வீட்டுல தவுல் அடிக்கிறது இல்லையா மீனிங் பாப்ப நீ அட நீங்க வேற இந்த ஓடிடுறா ஓடிடுறான்னு அடிச்சானா நீ இந்த கேமராமேன் பாருங்க தாலி கட்டி முடிஞ்ச உடனே அவங்க வார்த்தை சொல்லுங்க மாப்பிள்ள க்ளோஸ் மாப்பிள்ள கொஞ்சம் க்ளோஸ் மாப்பிள்ள க்ளோஸ் மாப்பிள்ள க்ளோஸ் அவங்களுக்கு தெரியுது இந்த ஏசுநாதர் பொறுத்தவரை மூன்று தீர்க்க தரிசிகள் போனாங்கன்னாங்க இல்லையா அந்த மூணு தீர்க்க தரிசி இவங்க தான் எங்க பிள்ளைய வளங்கடானா இந்த பசங்களை பார்த்து பசங்க இவர் வேற சொல்றார் எங்க அப்பா அண்ணன் அடிச்சாரு அவர் மட்டும் அடிக்கலாம் நான் என்னது தமிழ்நாடு பாடநூர் தலைவர் ஆயிருக்க மாட்டேன் எங்க அப்பா உங்களை கூட நிறைய அடிச்சார் நான் ஏன் ஆகல இப்ப நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க பசங்களை நினைக்கிறானுங்க இந்த மனுஷ சும்மா இருக்காம நம்ம அப்பனும் மூட்டி விடுறாரு பத்தியா இப்ப உட்காந்து பசங்க தானே நினைப்பாங்க அவங்க அப்ப காரா பத்தியா நடுவரே சொல்லிட்டார் வீட்டுக்கு அவனை தூக்கி போட்டு மிதிக்கிறேன்னு சார் ஒரு சின்ன டெஸ்ட் வருது சார் அதுக்கு அப்பங்க டென்ஷன் ஆகுறா ஏய் நாளைக்கு மட்டும் டெஸ்ட்ல நீ ஃபெயில் ஆகணு நீ எனக்கு புள்ளியும் இல்லை நான் உனக்கு அப்பனும் இல்லை அது என்ன டிஎன்ஏ டெஸ்டா அது மந்த்லி டெஸ்ட் அதுக்கு ஏன் அவ்வளவு டென்ஷன் ஆகுறீங்க ஏன் குடும்பம் நடத்த அவன் குழந்தையா இப்ப நான் என்ன கேட்கறேன் தமிழ்நாடு அரசு பாடநூல் கழக தலைவர்கிட்ட நான் ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் நீங்க வந்து ஒரு பெரிய தப்பு பண்றீங்க தமிழ்நாட்டில் சார் ஆன்சர் தெரியாத ஏங்கிட்ட ஆன்சர் சீட்டை கொடுத்துருக்கீங்க ஆன்சர் தெரிஞ்ச டீச்சர்கிட்ட கொஸ்டின் பேப்பரை கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க என்ன நியாயம்னு கேட்கறேன் நீங்க ஒன்னா டைம் குறைச்சிங்க ரெண்டு மூணு மணி நேரம் நடக்கிற எக்ஸாம் ரெண்டு மணி நேரம் குறைச்சிருங்க புக்கு கொடுத்துருங்க நாங்கள் எவ்வளோ வேக மாதிரி பாருங்களேன் நிறைவேறேன் <laughs> கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத தந்தை பெரியார் மூட நம்பிக்கை இருந்த தந்தை பெரியார் கடைசியாக ராஜாஜி அவர்கள் இறந்த சாவுக்கு வரார் சக்கரநாக்கால வந்துட்டு இருக்காரு வந்த உடனே கையை நீட்டார் மூட நம்பிக்கை ஒத்துக்கொள்ளாத பெரியார் தன்னுடைய நண்பனுக்காக வாய்க்கரிசிக்காக கையை நீட்டுகிறார் என்று சொன்னார் என்னுடைய நண்பனுக்காக எல்லாத்தையும் விளக்க தயார் சார் அண்ணா திமுக காமராஜர் வந்து காங்கிரஸ் சார் அண்ணா இறந்து போறாரு காமராஜர் வந்து சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுங்களா அவர் கேட்டாரு என்ன படிச்சீங்க என்ன எவ்வளவு பெரிய மனசுல விட்டுட்டீங்க என்ன இதுக்கா படிக்க போனீங்க இந்த மனிதன் இந்த நேரத்துக்கு தேவையா தேவைதானே இந்த மனசுல போய் விட்டுட்டீங்களே மாற்றான் கட்சியில இருந்த தனக்கு எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் கூட அண்ணாவுக்காக கண்ணீர் சிந்திய காமராஜர் போன்ற ஒரு நட்பு இந்த நாட்டில் காட்ட முடியுமா என்னவோ உறவு 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 உறவுன்னு சொல்றீங்களே சார் இன்னைக்கு உறவுலாம் இல்ல சார் அவன் ஒரு போன்ல இருக்கிறான் அவன் ஒரு போன்ல இருக்கிறான் அவன் பிள்ளைங்க ஒரு போன்ல கிடக்குது எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு போன்ல உட்காந்துட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் எல்லாரும் மூலையில் இருக்காங்க யாரா இருந்தாலும் ஒரு கவிஞன் எழுதினான் செல்லும் கொடுத்து செல்லமும் கொடுத்த என்னுடைய குழந்தை தொலை தகவல் தொடர்புக்கு எல்லையிலே இருக்கிறாரு சொல்றான் நீங்க குழந்தைங்க எங்க போயிடுச்சு நீங்க யாரும் பேசுறது இல்லையே நீங்க பேசுறீங்களா அவர் பட்டிமன்றத்தில் பேசுறேன் நான் பட்டிமன்றத்தை பேசுறேன் வீட்டில் பேசுனா பிரச்சனை வருது குடும்பங்களில் உறவுகள் சிதைந்து கொண்டே இருக்கிறது நண்பர்கள் தான் வாழ வைப்பார்கள் என்று கூறி காலத்தின் அருமை கருதி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இனியவன் ஏன் ஓன் குடும்பத்து கதையை எடுத்து பேச வேண்டியான பாம்பு பெட்டி கதையை சொல்லி 
என் குடும்பத்தினுடைய விவரத்தை மேடையில் சொல்லி அவருடைய பாயிண்ட்டை அடித்து நொறுக்கி பின்னி எடுத்துட்டார் நட்புங்கிற அணிக்கு உறவு இன்னைக்கு நம்மளை என்ன பாடுபடுத்துதுங்கிறத வேறு ஒன்றும் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேணாம் கல்யாணம் முடித்த புதுசில் பாருங்கள் கணவன் மனைவி எப்படி பேசிக்குவாங்க நாளைக்கு நல்ல முகூர்த்த நாள் கல்யாணம் முடிஞ்ச பிற்பாடு ஒரு ஒரு வருஷம் அந்த வீட்டை நீங்கள் பாருங்களேன் அடா ரடா ரடா கணவன் மனைவிக்குள்ளே எல்லா பேச்சுவார்த்தை அத்தான் அத்தான் கோயில் போகலாமாங்க தான் இவர் செல்லம் செல்லம் காஃபி போட்டு வா செல்லம் தங்கம் தங்கம் உப்புமா கிண்டிட்டு வா தங்கம் இவர் ரவை வாங்கிட்டு வாங்க தான் வெங்காயம் வாங்கிட்டு வாங்க தான் கருவேப்பில் வாங்கிட்டு வாங்க தான் எண்ணெய் வாங்கிட்டு வாங்க தான் நான் அப்புறம் நான் கிண்டி தர்றேங்க தான் நீங்கள் சாப்பிடுங்க தான் ஒரு கரண்டி உப்புமாவுக்கு பதினஞ்சா தான் எப்போ கல்யாணம் முடித்த புதுசில் எவ்வளவு நாளைக்கு ஓடு இந்த வண்டின்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழித்து பாருங்கள் ஏ எங்கடி இருக்க நான் வர்றேன் ஏன் அப்படி நாய் மாதிரி கத்துற அஞ்சாவது வருஷம் அங்கே ஒருத்தர் கை தட்டுறாருன்னா இப்போ அந்த கேட்டகரியில் இருக்காருன்னு அர்த்தம் பத்து வருஷம் கழித்து நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே உங்கள் வீட்டுக்கார அது எங்கே தெரியுதா எங்கே வந்திருக்குதா யாருக்கு தெரியும் கல்யாணம் முடிஞ்சு எத்தனை வருஷம் ஆயிருக்குங்கிறத ஆளை வச்சே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒருத்தன் இப்படி தான் கோயில் வாசலில் உட்காந்துருந்தேன் பக்கத்தில் வந்தால் ஒருத்தன் என்ன ஆப்பில் கல்யாணம் முடிஞ்சு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் இருக்குமா எப்படிரா கண்டு ஓ முறையில் தான் எழுதி ஒட்டி இருக்கேன் நீங்கள் எனக்கு இருபது வருஷம் ஆச்சு அப்படியா வாங்கடா அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் உட்காந்துருக்காங்க புதுசாக கல்யாணம் பண்ணி இப்போ ஒரு பொண்ணு மாப்பிள்ள கோயிலை விட்டு வெளியே வருது இவங்க இப்படியே பார்க்குறாங்க இதே மாதிரி தான் விருதுநகரில் என்னையும் கூட்டி போனாங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆட்டை அறுக்கிறது கூட்டி போகிற மாதிரி போகிறேன் விவரம் தெரியாமல் போகிறேன் திருப்பி நம்ம திண்ணைக்கு வருவான்டா ஒரு நாளைக்கு அப்படி சினிமாவிலே பாருங்க இன்டர்வலுக்கு முன்னாடி கதாநாயகனும் கதாநாயகியும் அவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்க காரணம் என்னென்னா கல்யாணம் ஆகிருக்காது பணக்கார குடும்பங்கிற படத்தில் எம்ஜிஆரும் சரோஜா தேவியும் பே பேட்மிண்டன் விளாண்டு ஒரு பாட்டு பாடுவாங்க பறக்கும் பந்து பறக்கும் அது பறந்தோடி வரும் தூது சிரிக்கும் அழகு சிரிக்கும் அது சிரித்தோடி வரும் அப்படி இருந்த எம்ஜிஆர் சரோஜா தேவியும் இன்டர்வலுக்கு பிறகு கடைசி காட்சியில் எம்ஜிஆர் ஒரு பாட்டு பாடிட்டு வருவார் கல்யாணம் முடிஞ்சிருக்கேன் அப்போ பல்லாக்கு வாங்க போனேன் ஊர்வலம் உன்னை யாரையா பந்து விளாட சொன்னது பேசாமல் இருந்திருந்தால் இந்த சோகம் உனக்கு நடந்திருக்குமா சிவாஜி கணேசன் நிச்சய தாம்பூலத்தில் பாருங்கள் டே அப்பா பவாடை தாவணியில் பார்த்த உருவமா அப்படி பாடுகிற சிவாஜி கணேசன் படம் முடிகிறப்ப பாருங்களேன் இப்படி உட்காந்துருப்பார் இருட்டுக்குள்ளே படைத்தானே படைத்தானே அதில் எனக்கு பிடிச்ச வரியே தெரியுமா தன்னன் தனியே பிறந்தவன் நெஞ்சில் சஞ்சலம் இல்லை இன்னொரு உயிரை தன்னுடன் சேர்த்தால் என்றும் தொல்லையட ஆசை பாசம் காதலில் விழுந்தால் அமைதியை காணவில்லை ஏயா ஏ எங்கே போச்சு பாவாட தாவணியெல்லாம் முடிஞ்சா இவ்வளோ பேர் கை தட்டினாங்க அந்த பாட்டுக்கு இப்போ வாழ்க்கை எப்படி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா உறவுகள் நமக்கு என்னமோ மகிழ்ச்சியை தர்ற மாதிரி ஒரு பிரமை ஆனால் உலகத்தில் யார் மிக சிறந்த பணக்காரன்னா யாருக்கு நிறைய நண்பர் நல்ல நண்பர்கள் இருக்கிறார்களோ அவன் தான் உலகத்தில் மிகப்பெரிய பணக்காரன்னு ஒரு அறிஞன் சொன்னார் நிறைய உறவினர்கள் இருந்தவர்களை பெரிய பணக்காரர்கள்னு சொல்லலை அப்படின்னு அருமையாக இனியவன் பேசினார் இந்த அணியை நிறைவு செய்ய உங்கள் மண்ணின் மைந்தர் திருமதி இந்திரா ஜெயச்சந்திரன் உங்களுடைய கரவொலியோடு மேடைக்கு வருகிறார் உறவே என்ற அணியை நிறைவு செய்ய செந்தமிழை உயிரே நருந்தேனே செயநிலை மூச்சினை உனக்களித்தேனே நைந்தாயனில் நைந்து போகும் என் வாழ்வு நன்னிலை உனக்கனில் எனக்கும் தானே இந்த பாரத மணி திருநாட்டுக்கு ஒரு கல்வி தந்தையை பரிசாக தந்த விருதை மண் இது அறியாச்சனங்களுக்காக அரியாசனம் ஏறிய தலைவன் 
பெருந்தலைவர் கர்ம வீரர் காமராசரை பரிசாக இந்த உலகத்துக்கு தந்த மாவட்டம் என்ற பெருமையோடு இங்கே நிற்கிறேன் அங்கிருந்து இனியவன் தாய் தந்தை உறவே கிடையாதுன்னா உங்களை ஏதாவது தனியா ஒரு கூண்டுக்குள்ள போட்டு வெளியில ஆப்பிரிக்கா கண்டத்துல போடணும் ஐயா இப்படியா சொல்றது வந்து நண்பன் என்பவன் மாறிக்கொண்டே இருப்பான் எலிமெண்ட் ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருப்பாங்க ஹை ஸ்கூலுக்கு போனோடனே வேற வேற மாறிடுவாங்க ஹையர் செகண்டரிக்கு போனோடனே வேற தோழன் தோழி கிடைப்பாங்க கல்லூரிக்கு போனோடனே அந்த மெச்சூரிட்டிக்கு வேற ஆள் கிடைப்பாங்க ஆனா உறவு ஒண்ணு தாங்க மாறாம அப்படியே இருக்கும் நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க உங்களுடைய பகைவர் யாருன்னு யோசிச்சு பாருங்களேன் நல்ல யோசிங்க உங்க மனசுக்குள்ள எல்லாரும் யோசிங்களேன் உங்க எதிரி யாருன்னு யோசிச்சு பாருங்க இந்நாள் உங்கள் எதிரி முன்னாள் உங்கள் நண்பனாகத்தான் இருந்திருப்பாங்க ஆமா கண்டிப்பா அப்படிதான் பகை என்ற செடி நட்பென்ற விதையில் தான் பாதி நேரம் முளைக்கிறது ஆனால் உறவுக்கு இந்த பிரச்சனை இல்லவே இல்லை அழகா சொல்லிட்டு போனீங்க தாய்மாமன் உறவை பத்தி எல்லாரும் வளர்ச்சி வளர்ச்சி சொன்னீங்க இந்த விருதுநகர் மாவட்டத்துக்குன்னு சில பெருமைகள் இருக்கு அதுல ஒரு உறவு முறை சொற்கள் நிறைய இருக்கு அம்மா பெத்த அம்மாவை ஆச்சினோ பாட்டினோ கூடும்ல இந்த விருதுநகர் மாவட்டம் முழுவதும் எப்படி கூடும் தெரியுமா சொல்லுங்களே யாராவது மாமன் கூடுவோம் அம்மா பத்த அம்மாவை மாம்மே கூப்பிடுவாங்க அம்மா பத்த அப்பாவை மாம் பாம்பாங்க எனக்கு ரொம்ப நாள் அது தெரியாது என்ன பொருள்னா அம்மா பத்த அம்மாங்கிறதுல பெருமை இல்லையா தாய் மாமனை பத்து கொடுத்தவள ஆச்சு அதனால மாமாவுக்கு அம்ம மாமையா மாமாவுக்கு அப்பா மாம் பாவம் ஸோ உறவு முறை சொல்லே எங்களுடைய வழக்கத்திலே இப்படித்தான் இருக்கிறது என்று சொல்லுவதிலே எனக்கு மிகுந்த பெருமை இருக்கிறது நிறைய விஷயங்களை வந்து இங்க சகோதரர் பதிவு செய்துட்டு போனாரு எங்க வீட்டுல இன்னைக்கு ஆண்கள் தினம் வேற ஸோ என்னைய கட்டுன நல்லவரை பத்தி ஒரு செய்தி சொல்லிட்டு விஷயம் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நாள் தோசை சொல்றதுக்காக போனேன் என்னம்மா தோசை விட போறியான்னாரு ஏன் ஒரு வேலையை செய்ய போகும் போதே இப்போ இந்த போ போகும் போதே எங்க ஓரன்னு கேட்டா ஒரு ஐயையேன்னு தோணும்ல அது மாதிரி தோணுச்சு ஆமாங்க அப்படி சொல்லிட்டு அமைதியா ஆரம்பிச்சேன் பார்த்து 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 நான் படக்குன்னு கொட்டிட்டேன் எழுவ முடியல இட்லி மாதிரி ஆயிடுச்சு தோசை கல்லுல இப்போ ஒரு இட்லி இருந்துச்சு ஒன்றும் செய்ய முடியாது எடுத்து சரி மொதல் தோசை தானே கல் பழகட்டுமே எடுத்து வெளியில போட்டு திருப்பி ஊத்துட்டு பார்த்து பார்த்து மெல்ல மெல்ல கவனமாடினாரு திருப்பி வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு அது பிஞ்சு போச்சு திருப்பி எடுத்து வெளியே போட்டேன் நான் நிதானமா அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு தோசை தொட தெரியுமான்னேன் தெரியாதுன்னாரு அப்புறே உள்ள வந்து இவ்வளவு ஐடியா கொடுத்து ரெண்டு கரண்டி மாவை வேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கிறேன் ரொம்ப நிதானமா அவர் பதில் சொல்றாரு உனக்கு வண்டி ஓட தெரியுமானாரு தெரியாதுனே அப்படியாமா பக்கத்துல உட்காந்துட்டு மெல்ல போ பார்த்து போ ஸ்பீட் பிரேக்கர் வருது இண்டிகேட்டர் போட்டியா போலீஸ்கார் நிக்கிறார் பாரு ஒன்வே ஏன்னு பாத்தியா நீ நல்லா ஓட்டுனாலும் எதுக்கு இருக்க குடிச்சிட்டு வந்தா என்ன செய்வது இத்தனை கேள்வி ஏன்டா கேக்குற அப்ப நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியலனா அதை பத்தி கருத்து சொல்ல கூடாதோ உறவுகளிடம் தான் இந்த மாதிரியான நுண்மையான கேலியான அன்பான விஷயங்கள் இருக்குங்க நண்பர்களிடத்துல இருக்காது மகிழ்ச்சி யார் கொண்டு வருவாங்க தெரியுமா உறவுகள் கொண்டு வருவார்கள் நண்பர்கள் கொண்டாட வருவார் பார்ட்டி கேட்பாங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் பத்தாம் கிளாஸ் பையன்ல ஆரம்பிச்சு எல்லாரும் இப்ப வந்து வெட் பார்ட்டி கொடுக்குறான் பார்ட்டிங்கிறது பாட்டில் இல்லாம பார்ட்டி இவங்களுக்கு கிடையாது இப்ப என் 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 அணியில இருக்கக்கூடிய என் அன்பு தம்பி போல ஒரு சில பசங்க நல்ல பசங்க இருப்பான் ரொம்ப நல்ல பையன் இருப்பான் இனியவன் மாதிரி நாலஞ்சு கெட்ட பசங்க இந்த பசங்களை சேர்க்க மாட்டான் உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த உண்மையெல்லாம் சொல்லணும்ல உங்களை எவ்வளவு கலாச்சார நடுவர்களை அவங்க வீட்டுக்கார மாட்ட கேட்டாதான் விவரம் தெரியும் நீங்க சிறுவில்லி புத்தூர்ல இருந்துகிட்டு மதுரையில இருக்க வரைக்கும் எப்படி கான்டாக்ட் சர்டிபிகேட் கொடுத்தீங்கன்னு எனக்கு புரியல சங்கர் இருக்கு நான் பொறுப்பு இல்ல இல்ல ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்றேன் வேணாங்க இவர் வேண்டாங்க ஒரு பார்ட்டி கொண்டாட போறீங்க பாட்டி செத்தாலும் பார்ட்டி கேட்கறாங்க கல்யாணம்னாலும் பார்ட்டி கேட்கறாங்க பால் காச்சு எதுக்கு பார்ட்டி கொண்டாடுனதுனே தெரியல இப்ப இனியவன் மாதிரி ஒரு ஆள் சொல்றாரு இந்த பையன் வேண்டாங்கிறாரு சங்கர் மாதிரி ஒரு நல்லவனை எதுக்கு அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு காரணம் சொல்றாரு நண்பர்கள் இப்படிதான் அங்க பேசிக்கிறாங்க பாதி நேரம் பொழுதுபோக்கு பாதி நேரம் வீணான சொற்கள் தான் போகுது அவர் சொல்றாரு குடிக்க மாட்டான் முந்திக்கிட்டு வந்து அம்புட்டு சைட் அசின் தின்றுவோம் மாப்பிள்ள இவன் வேண்டாம் நீ இவனை கழட்டி விட்டு போறாங்க தன் நல்ல பையன் நண்பர்களுடைய பேச்சு பெரும்பாலும் இப்படி வெட்டி பேச்சாகத்தான் இருக்கிறது ஆனா உறவுகளுக்குள்ளே உரசல்கள் இருப்பது போல தெரியும் சண்டை இருப்பது போல தெரியும் மாமியாரும் மருமகளும் ஆயிரம் சண்டையை போட்டு முட்டிக்கிட்டு நிக்கிற மாதிரியே தெரியும் ஆனா ஒரு ஒரு சின்ன குழந்தைய தூக்கிட்டு போய் மரும குளிக்க வைக்க தெரியாம முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது அவ்வளவு நேரம் சண்டைக்கு நின்ன மாமியா என்னத்துக்கு முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கவே அந்த முக்
சூடு பார்த்துக்கிறேன் முழங்கால் வரைக்கும் சேலையை தூக்கி விட்டு அதுல பிள்ளைய படுக்க வச்சுக்கிட்டு இப்படி கைய வச்சுக்கிட்டு தண்ணி குளிக்க வச்சு பிள்ளை வளர்த்தியில கொஞ்ச நேரம் அதுக்கப்புறம் மஞ்சள்ல ஒரு தடவை கடலை மாவுல ஒரு தடவை ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் சோப்புல ஒரு தடவை போட்டு குளிச்சு ஒரு உருட்டு உருட்டிட்டு கிளவி நாடிய வச்சுக்கிட்டு பிள்ளைய தலைக்கு மேல தூக்கி அந்த தொந்தி இந்த சின்ன தொந்திய ஒரு நாவு நாவி விடுவா பாருங்க குடல் இறக்கமே வராதுங்க அப்பதான் அப்பதான் நின்றுகிட்டு இருக்கவளுக்கு தெரியும் அடே அப்பா என் புருசைன பெருமையா ஒரு ஆளை காமிச்சுக்கிட்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் என் மாமியாவோட சண்டை ஓட்டனே அந்த மனுஷன் நீ இந்த அம்மா இப்படித்தானே குளிப்பாட்டி இருப்பா இப்படித்தானே வச்சிருப்பான்னு நினைச்சிட்டானே சண்டை வராது இதெல்லாம் அவட ஹைலைட் வந்து தெரியுமா எங்க மாமியார் செய்வாங்க குழந்தைய என் கையில குடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு உதறு உதறி கொஞ்சம் கூட அருவறுப்பு படாம வாய் பொறுக்கிற சூடுல வெந்நிய வச்சு வாயை கொப்பளிச்சுட்டு பிள்ளையோட காத ஊத்தி மூக்க உறிஞ்சி துப்பிடுவாங்க இந்த நெருக்கம் இருக்குது பாத்தீங்களா இந்த அன்பு இருக்குது பாத்தீங்களா இந்த அன்பை வேற யாருக்கு வந்து நீங்க வாங்கவே முடியாதுங்க அதான் ஒரு அழகான புது கவிதையில ஒரு 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 பொண்ணு எழுதியிருந்தா முழங்காலில் கிடத்தி எண்ணெய் குளியல் நடத்தி தூளியிலே ஆட விட்டு தூங்க வைக்க எனக்கு ஒரு ஆட்சி வேண்டும் தட்டி தாவும் போதும் தரையிலே உருளும் போதும் மண்ணை அள்ளி திங்கும் போதும் என்னை கைதட்டி ரசிக்கவும் என்னை ஆணை அம்பாரி தூக்கவும் எனக்கு ஒரு தாத்தா வேண்டும் வெற்றிலை வாயோடு கொஞ்சம் வரும் பாட்டியை முறைத்து ஒதுக்கி எனக்கு அலங்கரித்து என்னை சீராட்ட எனக்கு ஒரு சித்தி வேணும் குச்சியை வாங்கி தந்து குமுள் குமுழாய் சிரிப்பு காட்டி உலகையே விலை பேச எனக்கு ஒரு தாய் மாமா வேண்டும் என்று பேச தெரியாத குழந்தை கூட உறவுகளை விரும்பும் என்று சொன்னால் உறவுகள் இல்லாத வாழ்க்கை வெறுமையானது இது இது வந்து பிறந்த உடனே நீங்க கடைசி கா நாட்களை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் கடைசி காலகட்டத்தை யோசிச்சு பாருங்க இருபது வயசுல தோணும் நடுவர்களே இதுதான் வேணும் அப்படின்னு சில விஷயங்களுக்கு மனம் அடம் பிடிக்கும் இது வேணும் இதுதான் வேணும்னு முப்பது வயசுல இது வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்படும் நாற்பது வயசுல சரி இதே போதும் அப்படின்னு தோணும் ஐம்பது வயசுல இது இல்லாட்டியும் பரவாயில்லை அப்படின்னு தோணும் அறுபது வயசுல எது இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல அப்படின்னு தோணும் எழுபது வயசுல எதுவுமே வேண்டாம் தோணும் இதுதான் வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கைக்குள்ளே வேறு வெறுமை வந்து விடும் நண்பர்களே எப்போதுமே நம்மளுடைய நண்பர்கள் யாராக இருப்பார்கள்னா நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் நம்முடைய சமவயதுக்கு உடையவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் அவர்களால் தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட முடியும் நம்ம எங்க உட்கார்ந்துருப்போமோ அப்ப அவங்களும் அவங்க வீட்டு திண்ணையிலேயோ படுக்கையிலேயோ தான் இருப்பாங்க நண்பர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி கொள்ள வாய்ப்பு இல்லை நம் பிள்ளைகளோ நம் பேர பிள்ளைகளோ நம்மளுடைய சகோதர சகோதரிகளா தான் நம்ம கிட்ட நிற்க முடியுங்க ஒன்ன நிரூபிங்க உலகத்துல போய் நண்பனுக்கு அவனுக்கு இவனுக்கெல்லாம் எதையும் நிரூபிக்க தேவையில்லை அம்மாட்ட நிரூபிங்க எல்லாரும் கடைசி வரைக்கும் நான் உங்ககிட்ட அன்பா இருப்பேம்மா படுக்க வரைக்கும் நான் அம்மாட்ட நிரூபிங்க போய் அப்பாட்ட நிரூபிங்க கடைசி வரைக்கும் உங்க பேரை நான் காப்பாத்தி வைப்பான் அப்பாட்ட நிரூபிங்க உங்களுடைய இணையிடம் போய் நிரூபிங்க என் காதல் கடைசி வரைக்கும் உனக்கு மட்டும்தான் நிரூபிங்க மகனிடம் சொல்லுங்க உலகமே எதிர்த்தாலும் அப்பா ஓம் பக்கம் தாண்டா இருப்பேன்னு அவன்கிட்ட போய் நிரூபிங்க மகளிடம் போய் நிரூபிங்க உன் கண்ணில தண்ணி வந்துச்சுன்னா அப்பா நெஞ்சில ரத்தம் கொட்டணும் நானு மகளிடம் நிரூபியுங்கள் உங்கள் சகோதர சகோதரன் நிரூபியுங்கள் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் நான் பக்கபலமா இருக்கேங்கிறத ஒரு நாளும் மறந்துடாதனே கூட பிறந்தவங்ககிட்ட நிரூபிங்க வேற இனியவன்கிட்டையோ கவிஞர்ட்டையோ போய் எதை நிரூபிச்சாலும் கடல்ல கிடைச்ச பெருங்காயம் தானே அதெல்லாம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன் நண்பர்களுக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் உதாரணங்களை இலக்கியங்களில் இருந்தும் நிகழ்கால வாழ்வில் இருந்தும் தூக்கிட்டு வரலாம் கர்ணனையும் துர்நோ திரியோதனையும் போன்ற ஒரு நட்பு சொல்ல முடியுமா அதுக்கு இணையான ஒரு நட்பை சொல்ல முடியுமா எதுக்கே நிற்கக்கூடிய பாண்டவர்கள் விட்டு சகோதரர்கள் அஞ்சு பேரும் நமக்கு வேண்டியவங்க நம்ம கூட பிறந்தவன் சாட்சாத் குந்தி பெற்ற பிள்ளைகள் என்று தெரிந்திருந்தும் அந்த பக்கம் போகாம நண்பனுக்காக நின்ற துரியோதனன் அவர்கிட்ட கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து கேட்கிறாரு என்னன்னவா கேட்கிறாரு கேட்க மாட்டேன் ஆனா அம்மா விட்டு பேச விடாது அம்மா சென்டிமெண்ட் குந்தியை விட்டு கேட்கிறாரு அப்பையும் சொல்றான் அவ கேட்ட ரெண்டு வரத்தை தந்துட்டாரு கிருஷ்ணன் கேட்டப்ப தராத ரெண்டு வரம் யாரு யாருக்காக தந்தாரு அன்னை குந்திக்காக ரெண்டு வரத்தை தந்தாரு யாரையும் கொல்ல மாட்டேன் அர்ஜுனனுக்கு ஒரே ஒரு தடவை தான் அப்ளை பண்ணுவேன்னு சொல்லி தந்தாரா இல்லையா அப்ப குந்தி கேட்கிறா மகனே நான் உனக்கு ஒண்ணுமே செஞ்சதில்லப்பா நீ ஏதாவது என்கிட்ட கேள் என்று குந்தி கேட்கிறார் நட்புக்கு பெயர் போன இன்னைக்கு வரைக்கும் நட்புக்கும் கொடைக்கும் பெயரை சொல்லி கொண்டிருக்கக்கூடிய கர்ணன் தன் தாயிடம் கேட்கிறான் எம்மா 
அம்மான்னு நான் கூப்பிடவே இல்லம்மா ஊரறிய உன்னைய பாரத போரிலே ஒருவேளை இந்த கர்ணன் இறந்து விட்டால் பாரத குருஷேத்திர யுத்தத்திலே நீ ஓடி வந்து எல்லாரும் முன்னாடி உட்கார்ந்துக்கிட்டே என்னைய தூக்கி மடியில வச்சு மகனே நான் பத்த மகனேன்னு சொல்லி அழு அந்த ஒரு வார்த்தை எனக்கு போதுமே என்று சொன்னான்னா அந்த மனுஷனுக்குள்ள எவ்வளவு ஏக்கம் இருந்திருக்கிறது எவ்வளவு வெறுமை இருந்திருக்கிறது நண்பர்களே உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா உங்களுடைய உறவை தருவது யார் நீங்க யாரு பிள்ளை யாருக்கு பிள்ளை உங்களுக்கு யாரு பிள்ளை என்பதை முடிவு பண்ணுவது யாரு கடவுள் உறவுகள் எல்லாம் கடவுள் தந்தது மனைவி கூட சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்படுவதாகத்தான் சொல்லப்படுகிறது நம்முடைய நம்பிக்கைகளிலே நண்பர்களை மட்டும்தான் நம்ம தேடுறோம் மனிதன் பரிதா இறைவன் பரிதா யார் தந்தது பெருது என்பதை நீங்கள் யோசித்துக் கொள்ளுங்க வள்ளுவர் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு நட்பு வெறும் நட்பு இல்ல ஒரு நட்பு தீ நட்பு கூடா நட்பு நட்பு ஆராய்தல் பழமை அஞ்சு அதிகாரம் சொல்றாரு கவனமா இருக்கணுமா உன்னை பத்தி தெரியணுமா உன் அன்பனை கூட்டிட்டு வா சேர்க்க சரியில்லைன்னா ஒன்னும் செய்ய முடியாது கேரட் வாடி போச்சுன்னா கூடையில வைக்காதீங்க கேரக்டர் சரியில்லைன்னா கூடவே வைக்காதீங்க மொக்கையான பஞ்சு தான் ஆனா நல்லா இருக்கு நேத்து வாட்ஸ்அப்ல வந்துச்சு கேரட் வாடி போச்சுன்னா கூடையில வைக்கப்படாதான் கேரக்டர் சரியில்லைன்னா கழுதி கூடையே வைக்க கூடாதா உங்களுடைய நண்பர்களிடத்திலே நீங்கள் கவனமாக இருங்கள் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க தோளுக்கு மிஞ்சிட்டா பிள்ளையா இருந்தாலும் தோழன் தானேன்னு அப்ப அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுன்னு அர்த்தம் எல்லாத்திலையும் தலையிடாதுன்னு அப்ப உறவுகளுக்குன்னு ஒரு எல்லை இருக்கிறது அந்த இடத்திலே அவர்களை நிறுத்தி விடுங்கள் உலக வரலாறுகளை எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் கூட உங்களுக்கு தெரியும் மூலதனம் என்ற நூலை எழுதினாரே மார்க்ஸ் காரல் மார்க்ஸ் அவர் சொல்லுகிறார் எனக்கு ஜென்னி மனைவியாக வாய்ப்பாள் என்று சொன்னால் ஏழு ஏழு பிறவிக்கும் இந்த காரல் மார்க்ஸ் பிச்சைக்காரனாகவே ஏழையாகவே பிறக்க விரும்புகிறான் என்று பொருளாதாரத்தின் தந்தை சொல்லுகிறார் என்றார் அந்த உறவுக்கு அவ்வளவு வலிமை நடுவருடைய அனுமதியோடு இன்னும் ஒரே ஒரு செய்தியோடு நிறைவு செய்கிறேன் இன்னைக்கு போன் இல்லாத ஆள் கிடையாது கையில போன் எடுத்த எடுத்தோடனே மொதல் வார்த்தை என்ன சொல்லுவோம் ஹலோ இந்த ஹலோ எங்க இருந்து வந்துச்சு தெரியுமா சாட்சாத் முதல் முதலிலே தொலைபேசியை கண்டுபிடித்த கிரகாம்பல் சொன்ன முதல் வார்த்தை தன் நண்பனிடத்திலே பேசினான் அவர் நண்பர்கிட்ட தான் பேசினாரு இங்க இருந்து அடுத்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய தன் நண்பனிடத்தில் தான் இந்த முதல் வார்த்தையை பேசினான் ஹலோ அப்படின்னு ஹலோ என்பது வேறு யாரும் அல்ல கிரகாம்பலுடைய மனைவி பெயர் ஹலோ மார்கிரேட் என்பது நம்ம எல்லாம் அவர் பொண்டாட்டி வரத்தும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அதை மட்டும் மனசுல வச்சுக்கிட்டு அழகாக உங்களுடைய தீர்ப்பை சொல்லுங்கள் நிறைவான வாழ்க்கைக்கு மட்டுமல்ல மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கைக்கும் நமக்கு எப்போதும் தேவையாக இருப்பது நண்பர்களை காட்டிலும் உறவினர்களே நண்பர்கள் அவசியம் உறவுகள் அத்தியாவசியம் என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நம்ம ஹலோன்னு ஏன் சொன்னோம்னு ஒரு அருமையான விளக்கம் சொன்னாங்க பாருங்க கிரகாம்பெல்லோட மனைவியின் பெயர் ஹலோ மார்கிரேட் அதே கிரகாம்பெல் கல்யாணம் முடிச்ச பிற்பாடு அவருடைய மாமனார் வீட்டிலருந்து அவருக்கு என்ன சீதனமாக கொடுத்தாங்க தெரியுமா அவர் கண்டுபிடிச்ச டெலிஃபோனையே கொண்டு போய் அவங்க மாமனார் கொடுத்துருக்காரு கிரகாம்பல் பார்த்துட்டு நான் நிம்மதியாக இருக்க விரும்புகிறேன் எனக்கு இந்த ஃபோன் வேணான்னார் யார் தான் கண்டுபிடித்த ஃபோனையே வேணான்னு சொன்னார் கிரகாம்பல் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இந்த ஃபோன் பெரிய சித்திரவதையை பண்ணமுடான்ட்டு இன்றைக்கி இந்த ஃபோன் நம்மளை என்ன பாடுபடுத்திக்கிட்டு இருக்கு தெரியுமா ஐயோ ஆண்டவனே ஒரு ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டில் மாப்பிள்ள எங்கே இருக்க மதுரை வண்டியில் அப்படியா நானும் மதுரை வண்டியில் தான்டா இருக்கேன் எந்த வண்டியில் பன்னெண்டரை மணி வண்டியில் ஏ நானும் அங்கே தான்டா உட்காந்துருக்கேன் எதிலடா இருக்க ஏ மூணாவது சீட்டில் டே நான் நாலாவது சீட்டில் உட்கா மூணாவது சீட்லேயும் நாலாவது சீட்லேயும் உட்காந்து ஆறு ரூபா பில்லு கொடுத்து பேசிகிட்டு இருக்கேன் இப்படி ஒரு முட்டா பேரில் நீங்கள் எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்கள இந்த ஃபோன் வந்ததுலேருந்து என்ன ஆகி போச்சுன்ட்டு சொல்லி என்னென்ன என் நட்பு அப்படின்னாங்க மனிதன்கிட்ட இருக்க கெட்ட பழக்கம் பூரா நண்பர்கள் பழகி கொடுத்தது தான் தண்ணி அடித்து பழகினேன் எப்படி பழகினேன் உங்கள் அப்பாவை கூப்பிட்டு மகனே தண்ணி அடிப்பது எப்படி உட்காருங்க நீ தான் பெரிய பையன் சின்ன பையன் இதுக்கு பேர் பிராந்தின்னு பேர்றா இதுக்கு பேர் சோடான்னு பேர் இதை எப்படி மிக்ஸ் எந்த த தகப்பனாவது பாடம் நடத்தினாரா அதை சாப்பிட்டு முடிஞ்சோன்னே சைட் டிஷ் சாப்பிடணும்னு ஒரு அப்பாவை சொல்லி கொடுத்தாரு நமக்கு எங்கடா பழகினா எல்லாரும் தண்ணி அடித்து பழகினவங்க எப்படி பழகினீங்க தம் அடித்து பழகினவங்க எப்படி பழகினீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் எப்படி பழகி கொடுப்பான்னு தெரியுமா தண்ணி அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க பழக்கம் இல்லாத ஒருத்தன் உட்காந்துருப்பேன் அவனை பேசாமல் விட மாட்டாங்க மாப்பிள்ள 
அது காட்டுறதே இந்த இப்படி தான் காட்டேன் கொஞ்சம் ஸ்மால் வேணாண்டா எனக்கு பழக்கம் இல்லை ஏ அடுறா ஒன்றும் செய்யாதுரா வேணாண்டா எனக்கு பிடிக்காதுரா சாப்பிடு ஒத்துக்குச்சுன்னா கண்ணியும் பொண்ணு இல்லாட்டி விட்டுரு மாப்பிள அவனை அப்படியே பிரெயின் வாஷ் பண்ணுறேன் அப்புறம் அது சோ இது மேட்ரை ஊற்றி சோடா ஊற்றி வாய்க்குள்ளே ஊற்றி விட்டாங்க வாந்தி வருது வேணாம் அதுக்கு நான் சொல்கிறேன் வாந்தி வருது இல்லை உனக்கு ஒத்துக்கிருச்சுன்னா நான் முத முதல்ல சாப்பிடும்போது எனக்கும் வாந்தி தான் வந்து இப்போ வருதான் பாரு கெடுத்துட்டானா ஒருத்தனா ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து பார்த்தா சொல்லி கொடுத்தான்ல அவன் திருந்திட்டான் எவன் ட்ரைனிங் எடுத்தானா அந்த நாய் வேட்டி அவுத்து போட்டு சாக்கடையில் கிடக்குது யாரையா கற்றுக் கொடுக்குறது இதை எந்த வீட்லேயாவது தாயும் தந்தையும் இந்த கெட்ட பழக்கத்தை ஒருத்தர் கற்றுக் கொடுத்தாங்களா ஆனால் எங்கள் வீட்டில் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பளை பிள்ளைய பூரா பார்த்தீங்கன்னா அம்மா பிள்ளையில் அர்ப்பேன் பொம்பளை பிள்ளைய பூரா அப்பா பிள்ளையா என்னான்னு உலகம் முழுதும் நானும் விசாரிச்சிட்டேன் ஒரு பொம்பளை பிள்ளைய கூப்பிட்டு நீ அப்பா பிள்ளையா அம்மா பிள்ளையா நாங்களாம் எங்கள் அப்பா பிள்ளை ஏன் பெத்த தாய் தாயா பேய் அப்படிங்கிறது ஆம்பளை பேரில் கூப்பிட்டு நீங்களாம் அப்பா பிள்ளையெல்லாம் அம்மா பிள்ளையா நாங்களாம் எங்கள் அம்மா பிள்ளையா ஏன் அப்பா மனுஷன் அந்தால் அந்தால் எப்போ வீட்டில் இல்லையோ அப்போ தான் நாங்கள் நிம்மதியாக இருக்காங்கிறேன் சின்ன பேராக இருக்கும்போது அவங்க அப்பாவுக்கு பயந்து சாவுறேன் ஏ அப்படின்னா அப்பா படிக்கணும் படிக்கிறப்பா பாஸ்கர் அப்பானா என்ன விளாட்டா அப்பா அப்பா மானாயி மண்ணாயி வழியாயி ஒளியாயி அப்படின்னு படிக்கிறான் அவன் குரலே ஒரு மாதிரி கீச்சு கீச்சுன்னு இருக்கும் அது வரைக்கும் அவங்க அப்பா சந்தோஷமாக இருப்பார் மகனை எப்படி வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் பற்றியா கிடு 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 கிடுன்னு நட்டுங்குவான் என்னை பார்த்தா எவ்வளோ நாளைக்கு நடுங்குவேன் ப்ளஸ் டூ படிக்கிறப்ப லேசாக முகத்தில் மீசை வளரும் குரல் உடையும் பார்த்துருக்கீங்களா ஆம்பளை பிள்ளைகளுக்கு அப்பா அப்படின்னு கூப்பிட்டு இருந்தவன் அப்பா அப்படிமா அதுதான் அவங்க அப்பாவுக்கு அப்பாய அறிவிப்பு மகன் லெவலை மீறுறேன் நீ ஒழுங்காடுறான்னு அர்த்தம் இது தெரியாமல் சில அப்பனுங்க ஏ இங்கடா போயிட்டு வர்ற அப்படின்னா ஆ வர்றோம்ல பெண்ணா அப்படின்னா டே நான் அப்பாடா தெரியுது அம்மா சொன்னிச்சு நீ தான் அப்பான்னு என்னடா இப்படி பேசுகிற வெளியில் இப்படிலாம் பிரிவினா இருக்கும் அப்பானா பிடிக்காது ஆனால் நான் ஒரு தடவை சிகரெட் குடிக்கிறத எங்கள் அப்பா பார்த்தார் எங்கள் அப்பா சின்ன வயசுலேருந்து சுருட்டு குடிப்பார் ஒரு பாக்கெட் சுருட்டு மருதன் ஆகிட்டு சுருட்டு வேலை திண்டுக்கல் ஃபேமஸ் சுருட்டு எந்த நேரம் வாயில் இருக்கும் ஆனால் தன் மகன் சிகரெட்டு குடிக்கிறாங்கிறத பார்த்த எங்கள் அப்பா அன்னையிலேருந்து சுருட்டு குடிக்கிறத நிறுத்தினார் நானும் சிகரெட்டு குடிக்கிறத நிறுத்தினேன் இருபது வருஷம் குடிச்சுக்கிட்டு இருந்த சுருட்டை மகனுக்காக நிறுத்தின அந்த அப்பா எனக்கு விரோதியா ஆனால் சின்ன பிள்ளையில் பார்த்தா நாங்கள் எங்கள் அம்மா உள்ளே அப்படின்னு அந்த சின்ன வயசில் காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அம்மா அம்மான்னு அம்மா முந்தானையிலே ஆம்பளை பிள்ளைகள் தெரியுவேன் அருமையாக பேசுனாங்க நிறைவாக நட்பு என்ற அணியை நிறைவு செய்ய உங்கள் பலத்த கரவழியோடு புதுக்கவிஞர் நெல்லை ஜெயந்தா வருகிறார் வாங்க தமிழை வணங்கி எங்கள் தலைவரை வணங்கி சபையை வணங்கி சக பேச்சாளர்களை வணங்கி உங்கள் முன் நிற்கிறேன் உண்மையிலேயே நாங்கள் வந்ததிலிருந்து எல்லோருமே மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருக்கு ரசிகராகிவிட்டோம் சோம்பேறி தரமே இல்லாத சுட்டி ஒவ்வொரு செயலிலும் கெட்டி உண்மையிலேயே பாக்கியம் செய்திருக்கிறது இந்த செட்டி அதனால் தான் அவர் பெயர் ஐயா ரெட்டி அதையும் ஒரு கவிதை ஆக்கிட்டார் பாருங்க அதான் ஜெயந்தா பெருந்தலைவர் பிறந்த இந்த மண்ணிலே நின்று கொண்டிருக்கிறேன் என்பதே எங்களுக்கெல்லாம் பெருமை என் ஞான தந்தை காவிய கவிஞர் வாலிதான் சொன்னார் சாஸ்திரி வரவும் இந்திரா வரவும் சந்தர்ப்பம் தந்தவர் ஒரு மேஸ்திரி போல மெல்ல ஒதுங்கி பாரத நாட்டை பார்வையிட்டார் நாஸ்திகர் கூட நயந்து போற்றும் நல்ல மானிடர் நாணயம் மிக்கவர் ஆஸ்திகள் எதுவும் அவரிடம் இல்லை தன் அஸ்தியை மட்டுமே வைத்து போனார் என்று பெருந்தலைவரை பாடினாரே அந்த பெருந்தலைவருடைய மண்ணிலே நின்று கொண்டிருக்கிறோம் நான் கூட எழுதுவதுண்டு இவரால் தான் காமராஜரால் தான் எத்தனையோ பேர்கள் எழுத படிக்க போகிறார்கள் என்பதால் தான் கர்ப்பப்பையே அவருக்கு கரும்பலகை நிறமடித்தது கர்ப்பப்பையே அவருக்கு கரும்பலகை நிறமடித்தது 
அப்படிப்பட்ட மண்ணிலே நின்று கொண்டிருக்கிறோம் அருமையான புத்தக காட்சி நான் கூட சொல்வதுண்டு புத்தகங்களை நாம் மேலிருந்து கீழே வாசிக்கிறோம் புத்தகங்களோ நம்மை கீழிருந்து மேலே தூக்கிவிடும் புத்தகங்களை நாம் மேலிருந்து கீழே வாசிக்கிறோம் புத்தகங்களோ நம்மை கீழிருந்து மேலே தூக்கிவிடும் நல்ல புத்தகங்களில் அத்தனை பக்கங்களும் அட்டையாகவே இருக்கும் நல்ல புத்தகங்களில் அத்தனை பக்கங்களும் அட்டையாகவே இருக்கும் உங்களை உறிஞ்சிவிடும் தலைப்பிற்குள் வருகிறேன் நடுவர் அவர்களே நண்பர் சங்கர் வந்தார் சோகமெல்லாம் துன்பமெல்லாம் நண்பர்களால் தானே வருகிறது உறவாளா வருகிறது நண்பர் சங்கர் கவியரசர் கண்ணதாசன் ஒரு கவியரங்கத்தில் கண்ணீர் என்கிற தலைப்பிலே ஒரு கவிதை படித்தார் அந்த கவிதையிலே அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா கண் வழி சொறியும் உப்பு கடவுளால் வருவதல்ல கண் வழி சொறியும் உப்பு கடவுளால் வருவதல்ல மண் வழி வரலாம் பெற்ற மகன் வழி வரலாம் சேர்த்த பெண் வழி வரலாம் செய்த பிழை வழி வரலாம் நன்றாலையா சொன்னார் கண்ணதாசன் சொன்னது மண் வழி வரலாம் பெற்ற மகன் வழி வரலாம் சேர்த்த பெண் வழி வரலாம் செய்த பிழை வழி வரலாம் அதுதான் அவருடைய கவிதை ஆக சோகம் என்பது துன்பம் என்பது ஒருபோதும் நண்பர்களால் வருவதல்ல அதிலும் அவரே சொன்னார் நட்பை மட்டும் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய வசதி நமக்கு இருக்கிறது உறவை நாம் தேர்ந்தெடுக்க முடியாது உறவு என்பது இரத்தத்தால் வருவது ஆனால் நட்பு என்பது பழக்கத்தால் வருவது நல்ல நட்பை நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் அதுதான் முக்கியம் அவர் சொன்னார் இந்திரா சொன்னாங்க வள்ளுவர் ஐந்து அதிகாரம் ஆம் நட்புக்கு ஐந்து அதிகாரம் வைத்தான் எழுபத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் நட்பு எண்பதாவது அதிகாரம் நட்பு ஆராய்தல் அதற்கு அடுத்த அதிகாரம் பழைமை அடுத்த அதிகாரம் தீ நட்பு அதுக்கு அடுத்த அதிகாரம் கூடா நட்பு நட்புக்கு ஐந்து அதிகாரங்களை வைத்தவன் உறவுக்கு மூன்று அதிகாரங்களை தான் வைத்தான் மூன்றே அதிகாரம் தான் உறவுக்கு வைத்தான் அதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் ஆறாவது அதிகாரம் வாழ்க்கை துணை நலம் மனைவியை பற்றி கணவனை பற்றி சொல்கிறான் அடுத்த அதிகாரம் மக்கள் பேரு அடுத்து ஐம்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் சுற்றம் தளால் இந்த மூன்று அதிகாரத்தை அதிகாரங்கள் தான் உறவுக்காக வைத்தான் எது தேவையோ அதை பற்றி தானே அதிகம் பாடம் இடம்பெற வேண்டும் அதனால் தான் நட்பு தான் மனிதர்களுக்கு தேவை என்பதால் மனித அந்த தன்னுடைய திருக்குறளிலே ஐந்து அதிகாரங்களை வைத்தான் வள்ளுவர் மட்டுமல்ல நாலடியாரும் அப்படித்தான் நாலடியார் உறவுக்கு ஒரே ஒரு அதிகாரம் தான் சுற்றம் தலால் தான் இருக்கிறது ஆனால் நட்புக்கு நாலடியார் மூன்று அதிகாரங்களை கொடுத்தார் ஆக வள்ளுவனுக்கும் நாலடியாருக்கும் தெரியாததா நமக்கு தெரிந்துவிடப் போகிறது அவர்களே சொல்லிவிட்டார்கள் அதுதான் உண்மை நடுவர் அவர்களே நல்ல உறவு ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நல்ல நட்பு எது என்று ஒருவன் சொன்னான் நட்பை தேர்ந்தெடுப்பதில் தான் நம்முடைய சக்தியே வளமையே இருக்கிறது அவன் சொன்னான் தண்ணீரையும் பாலையும் போல இருக்க வேண்டும் நல்ல நட்பு என்பது எப்படி பாலை அடுப்பில் வைத்து காய்ச்சுகின்ற பொழுது அதில் இருக்கிற தண்ணீர் ஆவியாக வெளியே போகுமா உடனே பாலுக்கு கோபம் வருமா என்னுடைய நண்பனை என்னிடத்திலிருந்து பிரிக்கிறாயா என்று அந்த பால் கோபத்தில் பொங்கி வருமா எது பிரிக்கிறது அடுப்புத்தானே பிரிக்கிறது அதனால் அந்த அடுப்பை அணைப்பதற்கு பால் பொங்கி வருமா பொங்கி வருகிற பால் மீது நம் அம்மா கொஞ்சம் தண்ணீரை தெளித்தால் இதோ உன் ஃப்ரெண்டை உன்னிடமே சேர்த்து விடுகிறேன் என்பது மாதிரி பொங்கி வருகிற பால் மீது கொஞ்சம் தண்ணீரை தெளித்தால் பால் மறுபடியும் பாத்திரத்திற்குள் கோபம் தனிந்து போய்விடுமா ஆக நல்ல நட்பு என்பது தண்ணீரையும் பாலையும் போல இருக்க வேண்டும் யார் பிரிக்கிறார்களோ அவர்கள் மீது தான் கோபம் பெற வேண்டும் அப்படிப்பட்ட நல்ல நட்பை தேடுவது நம்முடைய கையிலே இருக்கிறது அதுதான் முக்கியம் நாங்கள் தீ நட்பை பேசவில்லை அதற்காக உறவை பற்றி பேசவில்லை எங்கேயாவது தாயும் தந்தையும் உங்கள் அம்மா அவங்களோட வந்துட்டு இருக்காங்க இது யாருன்னு கேட்டால் எங்கள் அம்மான்னு சொல்லுவீங்க எங்கள் உறவுன்னு நான் சொல்லுவீங்க உறவுக்காரர்கள் ஒரு பெரிய அம்மாவோ மாமா பையனோ யாராவது இருந்தால் இவர் எங்கள் உறவுக்காரன்னு சொல்லுவீங்க உங்கள் வீட்டில் இருப்பவர்களை நீங்கள் உறவுக்காரர்கள் என்று சொல்வதில்லை உங்கள் வீட்டிற்கு வருகிற சொந்தங்களைத்தான் நீங்கள் உறவுக்காரர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் உங்களுக்கு அதிலேயே சிக்கல் இருக்க உறவு யாருன்னு தெரியுதுலே உங்களுக்கு சிக்கல் இருக்க அப்புறம் எப்படி நீங்கள் நட்பை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க நடுவர் அவர்களே தளபதி படத்திலே ஒரு பாட்டு உண்டு தளபதி படத்திலே ஒரு பாட்டு உண்டு காட்டுக்குயில் 
என்கின்ற அந்த பாட்டு ஆரம்பிக்கிற பாட்டு காட்டு குயிலுக்கு பாட்டுக்கு பஞ்சமில்லை என்ற பாடல் அதில் வை அதில் கவிஞர் வாலி எழுதுவார் பாசம் வைக்க நேசம் வைக்க தோழன் உண்டு வாழ வைக்க பாசம் வைக்க நேசம் வைக்க தோழன் உண்டு வாழ வைக்க அவனை போற உறவுக்காரன் யாரும் இல்லை என்று அது வரி வரும் அதில் எழுதுவார் நட்பை கூட கற்பை போல எண்ணுவே நட்பை கூட கற்பை போல எண்ணுவேன் என்று எழுதுவார் உறவை பற்றி கண்ணதாசன் எழுதுவார் எனக்கு தெரிந்து கிராமத்தார் எல்லாம் நேசித்த நகரத்தார் கண்ணதாசன் அவன் தண்ணீரில் மூழ்கிய பொழுதெல்லாம் தமிழ் கரையேறியது சாத்தப்பனுக்கு மகனாய் பிறந்தான் அவர் தந்தை பெயர் சாத்தப்பன் சாத்தப்பனுக்கு மகனாய் பிறந்தான் ஆனால் அவன்தான் திரைப்பாடல்களின் எல்லா வாசல்களையும் திறந்தான் அந்த கண்ணதாசன் உறவை பற்றி சொல்வாரே வாழும் நாளிலே கூட்டம் கூட்டமாய் வந்து சேர்கிறார் பாரடா கை வறண்ட வீட்டிலே உடைந்த பானையை மதித்து வந்தவர் யாரடா பணத்தின் மீதுதான் பக்தி என்ற பின் பந்த பாசமே வீணடா பதைக்கும் நெஞ்சினை அணைக்கும் யாவரும் அண்ணன் தம்பிகள் தானடா ஆக வாழும் நாளில் தான் உறவுகள் வந்து சேரும் ஆனால் நண்பர்கள் அப்படியல்ல ஏன்னால் உங்கள் தலைப்பு நிறைவான வாழ்க்கைக்கு துணை நிற்பது என்பது தான் தலைப்பு நான் தலைமைச் செயலகத்திலே வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அது வருஷம் ரெண்டாயிரம் மதுரையிலிருந்து எனக்கு மாறுதல் முந்தைய திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு முத்தம் இளைஞர் கலைஞர் முதல்வராக இருக்கின்ற பொழுது அவருடைய செல்லிலே இங்கிருந்து மாற்றம் செய்யப்பட்டேன் குடும்பம் மதுரையிலே இருந்தது வாரா வாரம் சென்னையிலிருந்து மதுரைக்கு வருவேன் குழந்தைகள் இங்கே படித்து கொண்டிருந்தார்கள் வெள்ளிக்கிழமை கிளம்பிட்டு மறுபடி திங்கக்கிழமை போயிடுவேன் ஒரு நாள் நான் ட்ரெயினில் உட்காந்துருக்கிறேன் எனக்கு எதிர ஒருத்தர் உட்காந்துருந்தார் எங்கே வேலை பார்க்குறீங்கன்னாரு நான் பொதுப்பணித்துறையில் தலைமைச் செயலத்தில் இருக்கிறேன் அப்படியா உங்களுக்கு ஃபேமிலி ஃபேமிலி மதுரையில் இருக்குது வார வாரம் அப்போ ஊருக்கு மதுரைக்கு வந்துருவீங்களா ஆமாம் வார வாரம் வந்துடுவேன் ஓ வெள்ளிக்கிழமை கிளம்பி வந்துடுவீங்க ஓஹோ சனி எப்போ வரும்னு உங்கள் மனைவி எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்களோ எவ்வளோ தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்காம பாருங்க அந்த ஆள் சனி எப்போ வரும்னு உங்கள் மனைவி எதிர் அதாவது அவன் கிழமையை சொன்னானா மனைவியை சொன்னானா என்று இதுவரை எனக்கு புரியவில்லை நடுவரவர்களே நான் ஒன்றை ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் இடையிலே கூட நிறைய செய்திகள் வந்தன அதாவது முத்தமிழறிஞர் கலைஞருக்கும் எம்ஜிஆருக்கும் இருந்த நட்பு ஒரு நட்பு எப்படியெல்லாம் உயர்த்தி இருக்கிறது என்பது இது தமிழ்நாட்டின் அவர்கள் இரண்டு பேருமே உதாரணங்கள் நான் சொல்கிறேன் எம்ஜிஆர் முதல் பத்து படங்களில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு சதி லீலாவதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஸ்ரீ முருகன் இந்த பத்து வருடங்களில் பத்தொன்பது படங்கள் சிறு வேடத்தில் நடித்தார் எம்ஜிஆர் சிவாஜி முதல் படமே கதாநாயகன் எம்ஜிஆருக்கு முதல் பத்தொன்பது படங்கள் சிறு வேடங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாவது வருட நாற்பத்தி ஏழாவது வருடம் ராஜகுமாரி எம்ஜிஆர் உடைய இருபதாவது படம் அந்த படத்தில் எம்ஜிஆர் கதாநாயகன் அந்த படத்தில் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் உதவி ஆசிரியர் ரசனகர்த்தா ராஜகுமாரி படம் அதற்கு பிறகு எம்ஜிஆருக்கு மறுபடியும் கதாநாயகன் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை அடுத்து ஐந்து படங்கள் வந்தன அபிமன்யு ஆதித்தன் கனவு இப்படி ஒரு ஐந்து படங்கள் அந்த ஐந்து படங்களிலும் எம்ஜிஆருக்கு கதாநாயகன் வாய்ப்பு இல்லை ராஜகுமாரிக்கு அடுத்து கலைஞர் வந்த அபிமன்யு படத்தில் டைட்டிலில் தன் பேர் இடம்பெறவில்லை என்று கோபத்தில் கோயம்புத்தூரில் இருந்த கலைஞர் கோபப்பட்டு கொண்டு சினிமாவே வேண்டாம் என்று திருவாரூருக்கு போய்விடுகிறார் எம்ஜிஆருக்கு கதாநாயகன் வாய்ப்பு இல்லை கலைஞர் சினிமாவே வேண்டாம் என்று திருவாரூருக்கு போய்விட்டார் எம்ஜிஆருக்கு எம்ஜிஆரை கதாநாயகனாக வைத்து ஒருவர் படம் எடுக்கலாம் என்று வருகிறார் சகோதரி இந்திரா அவர்கள் கவனிக்க வேண்டும் அவர் ஸ்ரீவில்லு புத்துவரை சார்ந்த கோவிந்தன் அவர்தான் மருத நாட்டு இளவரசியை எம்ஜிஆரை வைத்து எடுக்க வேண்டும் என்று வருகிறார் அப்பொழுது எம்ஜிஆர் முடிவு செய்கிறார் நம் படம் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றால் கர கலைஞருடைய வசனம் இடம்பெற வேண்டும் என்று திருவாரூரில் இருந்த கலைஞரை எம்ஜிஆரும் எம்ஜி சக்கரவாணியும் அழைக்கிறார்கள் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் முதன் முதலாக சென்னைக்கு பயணமானது அப்பொழுதுதான் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு செல்கிறார் மருத நாட்டு இளவரசி அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் ஏப்ரலில் வந்த படம் மருத நாட்டு இளவரசி அதற்கு இரண்டு மாதம் கழித்து ஜூன் மாதம் வந்த படம் மந்திரி குமாரி மந்திரி குமாரிக்கு பிறகு எம்ஜிஆருடைய புகழும் உயர்கிறது கலைஞருடைய புயலும் புகழும் உயர்கிறது எம்ஜிஆருக்கு அதற்கு பிறகு தொடர்ந்து கதாநாயகன் வேஷங்கள் அதற்கு பிறகு கலைஞர் வசனகர்த்தாவில் மிகப்பெரிய பெயர் மந்திரி குமாரி பெரு வசனம் எழுதிய பிறகுதான் 
திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலேயே கலைஞருக்கு பெயர் வந்தது என்று பதிவு செய்கிறார்கள் நினைத்து பாருங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஆதாரமாக இருந்ததால் தான் இந்த தமிழ்நாடு முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் என்கின்ற ஒரு மாபெரும் மசரகர்த்தாவையும் எம்ஜிஆர் என்கிற ஒரு பெரிய கதாநாயகனையும் பெற்றது அதுதான் உண்மை இதுதான் சரித்திரம் இதுதான் வரலாறு ஆக எப்பொழுதுமே வரலாற்றில் ஒருவருக்கு ஒருவர் உதகிறவர் உதவுகிறவர்கள் நண்பர்கள் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது ஆக நண்பர்கள் தான் வாழ்க்கையில் நாம் தொய்வு அடைகின்ற பொழுதெல்லாம் நம்மை தூக்கி விடுகிறவர்கள் அதுதான் முக்கியம் அவர் சொன்னார் நினைச்சு பாருங்க உங்கள் மனசுக்குள்ள எதிரி யாருன்னு தெரியணும் நண்பர்கள் வெளிப்படையாக எதிரின்னு தெரிஞ்சிருமா உறவில் பல பேரை கண்டே பிடிக்க முடியாது அதான் உண்மை அதான் உறவுக்கும் நட்புக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் சொந்தக்காரங்களில் யாரும் எதிரி நன்மையே தெரிய முடியாது ஆக நடுவரவர்களே ஒன்றை மட்டும் நீங்கள் அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் அவர் சொன்னார் தாய்மாமன் உறவு முக்கியம் தாய்மாம் உங்கள் தாய்மாமன் தலைமையில் பட்டிமன்றம் பேச வேண்டியதானே சங்கர் ஏன் உங்களுக்கு நட்பான அண்ணன் லியோனி தலைமையில் வந்து பேசுகிறீங்க உறவு தான் பெருசுனா தாய்மாமன் அவங்கள உயர்த்துகிறார் கிடையாது வாழ்க்கையில் நீங்கள் இந்த அளவிற்கு இருப்பது உங்களுக்கு காரணம் இந்த கிடைத்த நட்பு தான் எல்லோருக்கும் அப்படித்தான் எல்லோரும் வாழ்க்கையில் உயர்வதற்கு அதற்காக உறவு உதவவில்லை என்று நான் சொல்லவில்லை உறவு உதவுவார்கள் அதற்கு ஒரு எல்லை இருக்கும் ஆனால் நண்பர்கள் அப்படி அல்ல நட்பு அப்படி அல்ல நம்மை உயர்த்தி விடுவது வாழ்க்கையில் நமக்கு எப்பொழுதுமே துறை நிற்பது நட்பு தான் என்று சொல்லி வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நாலு பேரும் பேசி முடிச்சாச்சு உங்களை பார்க்குறேன் மணி ஒம்பதரை ஆகுது எல்லாரும் வாட்சை பார்க்குறாங்க என்னையை பார்க்குறாங்க அப்படி இருந்தால் இவ்வளோ பெரிய கூட்டம் ஒம்பதரைக்கும் அமர்ந்திருப்பது உண்மையிலே இந்த விருதுநகருக்கு உண்மையிலே என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி பட்டிமன்ற தலைப்பு உறவா நட்பாங்கிறது மாறி விருதுநகராக திண்டுக்கல்லான்னு இப்போ பட்டிமன்ற தலைப்பு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் எல்லாம் எந்திரிச்சு போயிடுவீங்கன்னு உங்களை தவறாக நான் கணக்கு போட்டேன் ஆனால் யாருமே எழுந்து போகாமல் இந்த அரங்கு நிறைந்த நிலை இன்னும் நீடித்து கொண்டிருப்பது எனக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி விருதுநகரா திண்டுக்கல்லா என்ற பட்டிமன்றத்தில் வெற்றி விருதுநகருக்கு தோல்வி திண்டுக்கலுக்கு உங்களை தவறாக கணக்கு போட்ட இந்த திண்டுக்கல் தான் தோல்வி அடைஞ்சது வெற்றி எங்கள் விருதுநகர் ரசிக பெருமக்களுக்கு தான் ரொம்ப அருமையாக உட்காந்து ரசித்து கேட்டுக்கிட்டுருக்கீங்க அதுக்காக நான் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் தீர்ப்பு சொல்ல போகிறதில்ல உறவா நட்பா அழகாக எஸ்ஆர் நோ கொஸ்டின் மாதிரி சொல்லிட்டு போயிடலாம் உறவு என்பது கடவுள் வீட்டிலேயே பிரச்சனை உண்டு பண்ணி பிரச்சனைகள் இருந்தால் தான் அதுக்கு பேரே உறவு பிள்ளைனா பிரச்சனை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இப்படி ஒரு பிள்ளை வீட்டில் இருந்தால் யாராவது சந்தோஷமாக இருப்போமா வாடா வர்றேன்ப்பா போடா போகிறேன்ப்பா தூங்குடா தூங்குறேன்ப்பா படிடா படிக்கிறேன்ப்பா படிக்க வேணாம்டா சரிப்பா வெளியே போடா போகிறேன்ப்பா அப்புறம்ப்பா சரிப்பா பெயிலாக போடா போகிறேன்ப்பா அப்படின்னா இதுக்கு பேர் பிள்ளையா போனால் அது பிள்ளை இப்படி ஒரு பிள்ளை வீட்டில் இருந்தால் அப்பனுக்கும் பைத்தியம் பிடிச்சிடும் மகனுக்கும் பைத்தியம் பிடிச்சிடும் எங்கடா போனேன் போகிறோம்ல பெண்ணா ஏ அப்பாட்டே எழுதி பேசுறியா அரைஞ்சிருவேண்டா அறையா பார்ப்போம் அப்படிமா அவங்க அம்மா வந்து இடையில வந்து ஒரு உள்ள கருவேப்பிள்ள கத்தாட்டம் பெற்று வச்சுருக்கேன் பொழுது போகிறேன்னா அடிப்பி ஆக்கேன் பிள்ளையா ஏ கணக்கில் முட்டமா இது மூணு மார்க் வாங்கியிருக்காண்டி நீ ஒரு மார்க் வாங்கினா இப்போ தான் அவங்க அப்பா சொல்லிட்டு போனார் வேலையை பார்த்து போயா இப்படிலாம் பிரச்சனை நடக்கும் பிரச்சனை இருந்தால் தான் அதுக்கு பேர் குடும்பம் உறவு கடவுள் வீட்டிலே பிரச்சனை வரலையா சிவபெருமா பார்வதி முருகன் பிள்ளையார் நாலு பேரும் சந்தோஷமாக இருக்காங்க ஒரு பழத்தை கொண்டுட்டு ஒரு ஆள் வர்றாரு வந்து சிவபெருமான்ட்ட இதோ ஞானப்பழம் அவர் பேசாமல் ரொம்ப நன்றின்ட்டு வாங்கி தின்ட்டு போயிருக்கலாம் பேசாமல் சாப்பிட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு போயிட்டு வைப்பான்னா அந்த பிரச்சனை வந்திருக்குமா அவர் பெரிய விராட்டம் மனைவி மேலே பாசம் இதை நான் சாப்பிடுவதை விட நீ சாப்பிடுவது தான் சால சிறந்தது உனக்கு எதுக்கு இது வேண்டாத வேலை அந்த அம்மா அந்த அம்மா வாங்கி ரொம்ப நன்றி மாமா அப்படின்ட்டு பழத்தை தின்றுக்கலாம் அது உடனே வாங்கிட்டு இதை நான் சாப்பிடுவதை விட நமது பிள்ளைகளுக்கு ஆளுக்கு பாதியாக பிரித்து கொடுத்து விடலாம் இதுதான் தாய் உடனே அவர் கொண்டு வந்தவர் இருக்கார் பாருங்கள் பிரச்சனை உண்டு பண்ணுறதுக்குனே ஒரு குரூப்பு அதுதான் பழத்தை இரண்டாக பிரிக்கக்கூடாது யாராவது ஒரு ஊருக்கு தான் தர வேண்டும் உடனே இந்த அம்மா நீங்கள் தான் போட்டி வைப்பதில் வல்லவராயிற்றே நமது பிள்ளைகளுக்கு ஒரு போட்டி வையுங்கள் உடனே இவர் யார் காம்படிஷன் அன்னைக்கே தொடங்கிடுச்சு யார் உலகத்தை முதலில் சுற்றி வருகிறீர்களோ அவர்களுக்குத்தான் இந்த ஞானப்பழம் முருகன்ட்ட அருமையான வாகனம் இருக்குது எது மயில் எடுத்துகிட்டு பரப்பிட்டார் இதோ ஒரு நொடியில் உலகத்தை சுற்றி வருகிறேன் டன் 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 பரப்பிட்டார் பிள்ளையார் அவர் வாகனத்தில் என்றைக்கு போய் உலகத்தை சுற்றுறது 
மூஞ்சிருன்னு ஒன்று படுத்து கிடக்குது அதுக்கிட்ட வந்து கேட்குறாரு பிரதர் போகலாமா அப்படின்ட்டு ஏயா கொஞ்சமாவது மனசாட்சி இருக்கா இது மேலே நீ உக்காந்தீனா எனக்கு அதுதான் கடைசி சிட்டிங்க ஏதோ உனக்கு வாகனமாக நான் பக்கத்தில் துணைக்கு இருந்துக்கிட்டு இருக்கேன் நீ வாட்டுக்கு உன் வேலையை பாருயா உனக்கு எதுக்கு உலகத்தை சுற்றுற வேலையெல்லாம் உன் பாடியை வச்சுக்கிட்டு இந்த வேலையெல்லாம் உனக்கு தேவையில்ல பேசாமல் உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு உடனே விநாயகர் என்ன பேசாமையாக இருந்தார் அந்த பழம் கொண்டு வந்தார்ல அவர்கிட்ட போகிறார் உலகம் என்றால் என்ன அம்மையப்பன் என்றால் என்ன அவர் வந்தவர் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுன்ட்டு பேசாமல் இருந்திருக்கேன் மேட்ரை போட்டு விடுறாரு உலகம் என்றாலும் அம்மையப்பன் என்றாலும் ஒன்று தான் அப்படியானால் என் அம்மையப்பனை சுற்றினால் உலகத்தை சுற்றியதாகத்தானே அர்த்தம் ஆமாம் ஆமாம்ன்றார் போய் மூன்று ரவுண்டு அடிக்கிறாரு பழத்தை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு நம்பால் யார் மயிலில் போயிட்டு உள்ளே வந்து இறங்குறாரு எங்கே எனக்கு ஞான பழம் கொஞ்சம் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு அவன் வேலையை பார்த்து போயா ஓ எனக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டு விட்டது எனக்கென்று ஒரு உலகம் நான் இப்பொழுதே புறப்பட்டு போகிறேன் அப்படின்னு பழனி மலையில் போய் கோமனத்தோடு அன்னைக்கு நின்ன வருதான் இன்னைக்கு நான் சொல்கிறேன் உலகத்திலே மாநில சுயாட்சிக்கு முதல்ல குரல் கொடுத்தவர் முருகன் ஒரு ஆள் தான் எனக்குன்னு தனியாக ஒரு உலகம் வேணும்டான் அவர் வீட்டிலே இன்னொரு பிரச்சனை வந்துச்சு யார் சிவபெருமா வீட்டில் அவங்க வீட்டுக்காரமா எங்கள் அப்பன் தச்சன் யாகம் நடத்துகிறான் நான் புறப்பட்டு போக வேண்டும் போயிட்டு வான்னு சொல்ல வேண்டியானா அவரு பாருங்க என்ன கோபத்தில் இருந்தாரா போய் வா என்று சொல்லுங்க போயிட்டு வருது அங்க அவமானப்பட்டு வருது வந்து இவரு தாட்சாயினி எந்த முகத்தோடு என்னை பார்க்க வந்தாய் வா அப்படிம்பாரு உடனே வந்தது உன் அப்பன் தச்சன் நடத்தும் யாகத்திற்கு நான் போக வேண்டாம் என்று சொன்னேன் அதையும் மீறி நீ போனாய் அத்தான் தவறு செய்து விட்டேன் ஓ என் முகத்தில் முழிக்காதே சக்தி தான் சிவன் பெரிது சிவன் தான் பெரிது சண்டை வந்து ரெண்டு பேருக்கு அடிதடியாயே தாட்சாயினி எரிஞ்சிருது யாரு மனைவி பேசாமல் உட்காந்துரு குமுதம் படிச்சுட்டு இருக்க வேண்டியான அவர் மனைவியை பிரிஞ்சு ஆட்டம்னு ஆட்டம் அப்படி ஒரு ஆட்டம் உடனே மூன்று உலகத்தில் இருக்க தேவர்கள்லாம் வந்து அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னு பார்த்தா மனைவியை பிரிஞ்சிட்டார் உடனே கூட்டம் வந்து வர்றாங்க உடனே சக்தி இல்லையே சிவன் இல்லை சிவன் இல்லையே சக்தி இல்லை என் உடலில் சரிபாதியை உனக்கு தருகிறேன் அப்படின்ட்டு கொடுத்தார் இதை இன்னைக்கும் கிராமத்தில் ஒரே வரியில் சொல்லுவான் பார்த்துறீங்களா சக்தி இருந்தால் செய்ய இல்லாட்டி செவனேன்னு வீட்டில் இருறாம்மா இப்படி நம்ம ஆளுக அன்னைக்கே இதை ஒரு வரியில் சொன்னான் பார் சக்தி இருந்தால் செய்ய இல்லாட்டி செவனேன்னு இடுறான்னா சும்மா இருக்கிறதுக்கு பேர் வச்சுருக்கான் பார் செவனேன்னு இடுறான் அப்போ சிவபெருமான் செவனேன்னு இருந்துருந்தால் அந்த பிரச்சனை வந்திருக்குமா ஒரு பிரச்சனை வந்ததுக்கு பிற்பாடு தான் சக்தி இல்லை எல் சிவன் இல்லை சிவன் இல்லை எல் சக்தி இல்லைன்னு வந்துச்சு உறவுகள் நமக்கு தருகின்ற பலம் வேறு ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க அதுக்காக உறவுகளையே கட்டி நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்க முடியுமா வாழ்நாள் முழுதும் எங்கள் அப்பா என்னை அரைஞ்சி வாத்தியார் ஆக்கினார் இப்போ எங்கள் அப்பா எங்கே இறந்துட்டார் அவரை கூட நான் போய் பக் பக்கத்தில் கல்லறையிலே உட்காந்துருக்கேன் எப்பா நீங்கள் தான்ப்பா என்னை டிகிரி படிக்க வச்சிங்க உங்கள் பக்கத்திலேயே நான் உட்காந்துருக்கேன் உட்காந்துருக்க முடியுமா என்னை பெற்ற தாய் எனக்கு இன்றைக்கி நடுவரா அன்னைக்கு இருக்கேன்னா எங்கள் தாய் தான் அன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் மூணு பிள்ளைகள ஜன்னலில் உட்கார வச்சு சோறு ஊட்டி விடுவாங்க எங்கள் பெரிய அண்ணே நான் மூணாவது நான் நடுவில் எங்கள் சின்ன அண்ணே உட்காந்துருக்கேன் நான் ஓரத்தில் உட்காந்துருப்பேன் சோறு ஊட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க நான் பேசாமல் இருக்காமல் எங்கள் அம்மாட்ட ஏமா நாளையிலேருந்து நான் தான் நடுவில் உட்காந்துருப்பேன் அப்படின்னேன் ஏ அவன் உட்காந்து போகிறான் விட்றா முடியாது அப்படின்ட்டு புரியாதம் பண்ணி நடுவில் உட்காந்தேன் எங்கள் அண்ணே விட்டு கொடுத்துட்டு அந்த பக்கம் போயிடுச்சு சோத்த எங்கள் அம்மா இடித்து ஊட்டினாங்க சந்தோஷமா நடுவில் உட்காந்துக்கிட்டேன் ஆளு மொகரையும் இதில் என்னத்தை சாதிச்சேமே அப்படின்ட்டு கோபத்தில் எங்கள் அம்மா ஒரு வாக்கியம் சொன்னாங்க டே வாழ்நாள் முழுவதும் பாடுறா நீ நடுவுலேயே உட்காந்து தான்டா நீ சாவ பாருன்னாங்க எங்கள் அம்மா விட்ட சாவம் இருபத்தாறு வருஷமாக நடுவரை நான் உட்காந்துருக்கேன் பாருங்கள் பெத்த தாய் விட்ட சாபம் கூட மகனுக்கு வரமாக மாறும் இதுதான் உறவு ஆனால் நட்பு அருமையாக சொன்னாங்க உறவுகள் மட்டும் நமக்கு போதுமா இதையும் தாண்டி ஒரு விஷயம் நம்ம வாழ வைத்து கொண்டிருக்கிறத இன்றைக்கி வீடுகளில் பாருங்கள் கல்யாணம் நடக்கும் அதில் பெரும்பாலும் சில பிரச்சனை பண்ணுறது யார் சொந்தக்காரங்க தான் 
எனக்கு அப்பளம் வைக்கலன்னு சொல்லி அருவாள் எடுத்து வெட்டியிருக்கேன் மதுரையில் அப்பளம் வைக்காம போயிட்டாண்டா அப்படின்னு அருவாள் எடுத்துகிட்டு என்னடா பிரச்சனைன்னு எஃப்ஐஆர் போட்டு உட்காந்துருக்காங்க ஸ்டேஷனில் ஏண்டா வெட்டினேன் அப்பளம் வைக்காமல் போயிட்டேன் அப்பளம் வைக்காமல் போனது கடை வெட்டு வாங்க என்னைய வானு கூப்பிடலன்னு குடும்பத்தோடு திரும்பி போயிடுவேன் நான் எவ்வளவு நான் மாமே என்னைய வானு கூப்பிடல பணம் பார்க்க வச்சு என்னை அழைக்கலை அப்படின்னு சண்டை போடுவாங்க இந்த செத்த இடத்துல இந்த சொந்தக்காரங்க பண்ணுற கூத்து இந்த கிழமை காலையில் ஒம்போரைக்கு இறந்துருப்பார் அவரை படுத்தி கொண்டே விடுவாங்க சொந்தக்காரங்க வந்து விசாரிப்பாங்க பாருங்கள் அந்த வழியில் என்னன்னு இருப்பார் வருவேன் எப்போ இறந்தார் எதுக்கு தெரிஞ்சு என்ன செய்ய போகிற இவனும் புழப்பத்து போய் சொல்லிகிட்டு இருப்பேன் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு நெஞ்சு வலிக்குதுன்னு சொன்னார் பக்கத்தில் இருக்க ஊருக்கு டாக்டர்கிட்ட கூப்பிட்டு போனேன் போகிற வழியிலே இறந்துட்டார் வந்தேன் பேசாமல் போக வேண்டியான எதுக்கு பக்கத்து தெருவில் இருக்க டாக்டர்கிட்ட கூட்டி போனேன் விருதுநகர் கூட்டி போயிருக்கலாம்ல டவுனுக்கு என்னமோ இவன் தான் விருதுநகர் கூப்பிட்டு போகாமல் கொலை பண்ண மாதிரி கேட்குறான் அவன் ஒன்று கூப்பிட்டு போகிறப்ப இறந்துட்டாரா அடுத்த ஒருத்தன் வந்து கேட்டேன் எப்படா இறந்தார் அப்படின்னோன்னே சுதாரிச்சுட்டான் பதில் பக்கத்து தெருவில் இருக்க டாக்டர்கிட்ட கூட்டி போனேன் அவர் விருதுநகர் கூட்டி போக சொல்லிட்டார் விருதுநகர் கூட்டி போகிறப்ப இறந்துட்டார் அதுக்கு அவன் எதுக்கு ஒரு டாக்டர் டாக்டராக கூட்டிகிட்டு போனேன் வீட்லேயே வச்சுருந்தா அவர் வாட்டுக்கு இறந்துருப்பார் நிம்மதியாக என்னடா இப்படி சொன்னால் பிடிங்கிறேன் அப்படி சொன்னால் இப்படிங்கிறேன் மூணாவது ஆள் வந்தான் எப்படி இறந்தார்னு கேட்டதுக்கு அவன் என்ன பதில் சொல்லியிருப்பான்னு யோசனை பண்ணி பாருங்கள் எப்படிரா இறந்தார் அவரே கேட்டுக்க எழுப்பி நான் எல்லாத்துக்கிட்டையும் என்னென்னமோ மாற்றி மாற்றி சொல்லி பார்த்தேன் ஒரு வயலும் நம்ப மாட்டேன்ட்டேன் அவர்கிட்டே கேட்டுக்க அவர் எப்படி சொல்வார் தெரியுது இல்லை போடா எத்தனை மணிக்கு இறந்தார்னு கேட்டு என்ன சாதிக்க போகிற சில பேர் எத்தனை மணிக்கு இறந்தார் அஞ்சரைக்கு அஞ்சரைக்கா அப்படிமா ஏன் நாலரைக்கு நான் எழுப்பி விட்டுருக்கேன் அவர் இந்த சொந்தக்காரங்க இந்த டெத்து வீட்டில் பண்ணுற கூத்தும் கும்மாளமா அவரை எடுக்கிறதுக்குள்ளே இந்த நான் தான் துண்டு போடுவேன் நான் தான் உருமா கட்டுவேன் அநியாயமாக இருக்கு எம்ஜிஆர் கலைஞருக்கு இருந்த நட்பை சொன்னார் பாருங்கள் அது ஒன்று போதும் எம்ஜிஆர் வந்து முதலமைச்சர் கலைஞர் எதிர்கட்சி தலைவர் அப்போ வந்து ஒரு சட்டம் இருந்துச்சு நாட்டில் அமைச்சர்கள் அரசாங்கம் கொடுக்குற வாகனத்தை தனியார் தனி வேலைகளுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு ஒரு சட்டம் அப்போ வந்து பி டி சரஸ்வதின்னு ஒரு அமைச்சர் எம்ஜிஆருடைய அமைச்சரவையில் இருந்தாங்க அவருடைய வாகனம் அரசு வாகனம் தமிழ்நாடு அரசு அப்படின்னு பெரிய சோப்பு லைட்டு போட்ட வாகனம் கிண்டி ரேஸ் கிளப்பில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கு அதை திமுகக்காரங்களாம் போய் ஃபோட்டோ எடுத்து மாட்டுச்சிற அமைச்சர் நாளைக்கு சட்டமன்றத்தில் தலைவர்கிட்ட அந்த ஃபோட்டோ அது ஸ்டுடியோவிலேருந்து ஆளை கூப்பிட்டு வந்து இப்போ இருக்க மாதிரி மொபைல்லாம் எடுத்து மீம்ஸ்லாம் போட முடியாது ஸ்டுடியோவிலேருந்து ஒருத்தனை கூப்பிட்டு வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து ராத்திரியோட ராத்திரியாக பிரிண்ட்டை போட்டு தலைவர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்துட்டாங்க தலைவரே இதை நீங்கள் சட்டமன்றத்தில் நீங்கள் கேட்கணும் எம்ஜிஆரை அந்த சட்டமன்றத்தில் அதிமுக எம்ஜிஆர் அவமானம் போடணும் அப்படின்னு தலைவர் ஃபோட்டோவை வாங்கிட்டு இப்போலாம் சட்டமன்றத்தை நேரடியாக நம்ம பார்க்குறோம் அப்போலாம் சட்டமன்றம் முடிஞ்சு வந்து மாலை முரசில் போட்டால் தான் என்ன நடந்துச்சுன்னே தெரியும் ஆனால் ஃபோட்டோவை கொடுத்து விட்டு பத்திரிகைக்காரங்களாம் வெளியில் நின்றுட்டு இருக்காங்க பிரச்சனை பண்ணிட்டு வருவாரா தலைவர் நியூஸ் ஆக்கிடுவோம் அதன்ட்டு வெளியில் வர்றப்ப ரெண்டு பேரும் சிரிச்சுக்கிட்டு வர்றாங்க என்ன நடந்திருக்குன்னா தலைவர் விசாரிச்சிட்டார் அந்த வாகனத்தை எதுக்கு எப்படி எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்னு அமைச்சர் எடுத்துகிட்டு போகல அமைச்சருடைய அம்மா தெரியாமல் எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு கல்யாண ரிசப்ஷனுக்கு போயிட்டு வந்துட்டாங்க இது தலைவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு உடனே எம்ஜிஆர்கிட்ட போய் அந்த ஃபோட்டோவை காமிச்சு உங்கள் அமைச்சரை இது மாதிரி பார்த்து நடந்துக்க சொல்லுங்கள் வாகனம்லாம் பார்த்து எடுத்துக்க சொல்லுங்கள் எங்கள் கட்சிக்காரங்க ஃபோட்டோ எடுத்து கொடுத்தாங்க எம்ஜிஆர் உடனே பார்த்துட்டு சரி நான் சொல்லிடுறேன்னு பிடி சரஸ்வதியை கூப்பிட்டு வாகனங்களை இனிமேல் முறையாக பயன்படுத்துமா இப்படி ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காங்க முடிஞ்சிச்சு வெளியில் சண்டை போட்டுக்கிட்டு வருவாங்கன்னு பார்த்தா எம்ஜிஆரும் கலைஞர் சிரிச்சுக்கிட்டே வந்திருக்காங்க பத்திரிக்காரங்களாம் மைக்கை நீட்டியிருக்காங்க அப்போ கலைஞர் கேட்டார் என்ன நியூஸ் கிடைக்கும்னு வந்தீங்களே எனக்கும் எம்ஜிஆருக்கும் குடுமிப்பிடி சண்டை நடக்கும்னு எதிர்பார்த்தீங்க அது கடைசி வரைக்கும் நடக்கவே நடக்காது காரணம் எனக்கும் குடிமை இல்லை எம்ஜிஆருக்கும் குடிமை இல்லைன்னார்
பத்திரிகைக்காரங்க உங்களை மாதிரி தான் அப்படியே கைதட்டி மனுஷனாயா நீ என்று எம்ஜிஆர் கேட்டுட்டு வீட்டில் போய் அந்த தொப்பியை கலட்டிட்டு அரை மணி நேரம் சிரிச்சிருக்கார் அவருடைய வழுக்கை தலையை பார்த்துட்டு என் நண்பன் பாடுறா எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தாலும் தன்னுடைய அமைச்சர் செய்த தவறை ரொம்ப நாணயமாக சுட்டி காட்டி அதை ஒரு நகைச்சுவையாக மாற்றி ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர் முதலமைச்சரும் மகிழ்ச்சியாக உறவாடியது உறவுகளால் அல்ல நட்பு தான் இந்த மாதிரி விஷயங்களை சாதிக்க முடியும் அதனால் உறவுக்கு நட்புக்கு என்ன வித்தியாசம் நான் என்னுடைய அப்பா எங்கள் அப்பாவுக்கு நான் மகேங்கிறதுக்கு எங்கள் அப்பாவோட இன்ஷியல் முதல் எழுத்த இன்ஷியலாக வச்சுருக்கேன் எங்கள் அப்பா பேர் இக்னேஷியஸ் ஐ லியோனி அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் என்னுடைய பிள்ளைக்கு என்னுடைய இன்ஷியல் எல் அப்படின்னு இன்ஷியல் இருக்குது என்னுடைய மனைவிக்கு நான் கட்டின தாலி அடையாளமாக இருக்குது என்னுடைய தம்பிக அண்ணன் தம்பி எல்லாத்துக்கும் ஒரே இன்ஷியல் தான் உறவுகள் எல்லாத்துக்குமே அடையாளம் இருக்கும் ஆனால் அடையாளமே இல்லாமல் ஜாதி மதத்தம் எதற்கும் அப்பாற்பட்டு ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனிடம் காட்டுகின்ற அந்த அன்புக்கு பெயர் தான் நட்பு இன்றைக்கி அந்த நட்பு தான் இன்றைக்கி இந்தியாவுக்கு மிக மிக அவசியம் இந்த உட்காந்துருக்கவங்க எல்லோரும் பக்கத்தில் என்ன மதம் என்ன ஜாதின்னு கேட்டால் உட்காந்திங்க இல்லை நாம் அனைவரும் தமிழர்கள் என்ற அந்த ஒற்றுமையான நட்புணர்வு தான் இந்த மனித சமுதாயத்தை வாழ வைக்கும் உறவுகள் இயல்பானவை அது நமக்கு செய்கின்ற பணிகள் எல்லாம் கடமை ஆனால் நட்பு தான் ஒரு மனிதனினுடைய அப்பாற்பட்ட அன்பை வழங்குவது நட்பு என்று சொல்லி துன்பத்தில் பெரிதும் துணை நிற்பது உறவுகளை விட நட்பே நட்பே என்று இந்த பட்டிமன்றத்தின் தீர்ப்பாக சொல்லி எங்களை வியக்க வைத்த விருதுநகர் ரசிக பெருமக்களுக்கு வாழ்த்துக்களை சொல்லி இந்த வருகின்ற நாட்களிலெல்லாம் இந்த புத்தக திருவிழா வெற்றிகரமான நிகழ்ச்சிகளை தரட்டும் என்று சொல்லி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்